আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন আম্মা বাদ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ইয়া আইহাল্লাদিনা আমানু তাকুল্লাহা হাক্কা তুকাতিহি কলা <laughs> যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন শুধু সৃষ্টি করেননি এই পৃথিবীতে সহস্র কোটি মাখলুকা সৃষ্টি করার পরেও যিনি আমাদের মানব জাতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি সর্বশ্রেষ্ঠ মাকলুকাত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নাবী মুহাম্মদ সাল্লাহ আলী ও সাল্লামের উম্মত হিসেবে প্রেরণ করেছেন সেই মহান সত্তা আল্লাহ সুবানতালার সংক্ষিপ্ত শুক্রিয়াই সুযোগ আদায় করি তার নিজেরই শেখানো ভাষা দিয়ে সকলে এক বাক্যে উচ্চ স্বরে বলি আলহামদুলিল্লাহ তারপর পর তার প্রিয় নবী মাহম্মদ মুস্তফা আহমদ মুস্তফা সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের প্রতি সহস্র কোটি দরুদ এবং সালাম বর্ষিত হোক সকলে বলি আল্লাহ মামিন যাই হোক দীর্ঘ প্রস্তুতির পর আপনার এই আলোচনা সভার আয়োজন করেছেন আর মহান সত্তা আল্লাহ সুবান তালা আপনাদের এই প্রোগ্রামটিকে কবুল করেছেন কেননা বাংলাবাসী বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট আমি যতটা চলাফেরা করে দেখেছি বিশেষ করে আহলুল হাদিস তারা যদি কোনো প্রোগ্রাম করতে চাই তো বিভিন্ন ভাবে তারা বাধাগ্রস্ত হয় আর এই বাধাগ্রস্ত কোনো অমুসলিম হিন্দু খ্রিস্টানদের পক্ষ থেকে আসে না স্বয়ং যারা দাড়ি টুপিয়া আছে যারা আমাদের মুসলিম ভাই তাদের পক্ষ থেকে বাধা বেশি বেশি আসে যেটা আমার অভিজ্ঞতা আমি এপার বাংলা ওপর বাংলা দুই জায়গাতে আলোচনা রাখি বিশেষ করে ভারতেও রাখি আর আপনাদের বাংলাদেশেও রাখি আর ভারতের বিভিন্ন রাজ্য আছে মানে আপনাদের কিন্তু রাজ্য তো বিভক্ত না ভারতের বিভিন্ন রাজ্য আছে মানে আমরা হচ্ছে পশ্চিম বাংলার মানুষ কিছু আছে বিহার কিছু ঝাড়খন্ড কিছু আছে উত্তর প্রদেশ কিছু আছে মেঘালয়া জানেন তো জানেন না আর একটা মুর্শিদাবাদ একটা উত্তর প্রদেশ যদি আমরা ভারতবর্ষের একটা উত্তর মানে উত্তর প্রদেশ জায়গা দিয়ে দিই তো মনে করবেন যে আপনাদের গোটা বাংলাদেশের চাইতে আমাদের উত্তর প্রদেশটাই বড় বুঝেন না মানে গোটা সার্বিক গোটা বাংলাদেশ আর আমাদের একটা রাজ্য সমান আমাদের এই একটা জেলা কমপক্ষে আড়াইশো কিলোমিটার আর আমাদের শুধু মূর্ পশ্চিম বাংলার মধ্যে কমপক্ষে বাইশটার উপরে রাজ্য আছে আবার আসাম আছে এগুলো তো রাজ্য কথা বুঝতে পারছেন মানে একটা একটা রাজ্য মানে কমপক্ষে বিশটার উপরে জেলা নিয়ে গঠিত বা চিন্তা করেন এক উত্তর প্রদেশ যদি দিয়ে দিই তো গোটা বাংলাদেশের সমন্বয়ে আমাদের একটা রাজ্যই বড় হবে তো এত জায়গায় কম বেশি আলোচনা করেছি তো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপর্যায় দেখছি যে আমাদের প্রোগ্রামগুলোকে বিভিন্নভাবে বন্ধ করার সর্বোচ্চ তারা প্রচেষ্টা চালায় কিন্তু আমরা ভারতবর্ষের মানুষ আমি অধিকাংশ জায়গায় প্রোগ্রাম করেছি কোনো জায়গায় দেখলাম না যে কোনো হিন্দু সে প্রোগ্রাম হতে আমাদেরকে বাধা দিয়েছে কিন্তু আমাদের মুসলিম ভাইরা বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট যে মুসলিমরা মুসলিমদের প্রোগ্রাম বলকে ইসলামী আলোচনা সভা ধর্মীয় সভাকে তারা বন্ধ করে যত দূর সম্ভব তত দূর তারা তাদের শক্তি তারা খাটানোর চেষ্টা করে যদি শক্তি খাটিয়ে যদি না পারে অবশেষে মারামারি করে হলেও প্রোগ্রামটিকে বন্ধ করে এটা কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা বলছি রে ভাই এটা এটা আমার অভিজ্ঞতা আমার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করতে পারেন কিন্তু আমি প্রোগ্রাম করতে এসে বাংলাদেশে কয়েকশো প্রোগ্রাম করেছি আমার অভিজ্ঞতা এটা যে প্রোগ্রাম হতে দেয় না এই জন্য আমি একটা কথা বলি যে ভাই একটা আলোচনা সভাকে বন্ধ করে আপনি কি ক্ষতি করতে পারবেন এর জন্য কি আপনি হকে দাঁত বন্ধ করা সম্ভব জি না 
আপনি যদি একজন বক্তার উপরে যদি লাঘব করে দেন যে তার বক্তৃতা বন্ধ করার জন্য যদি প্রচেষ্টা চালান ভাই আপনি যতই প্রচেষ্টা চালাবেন যতই সমালোচনা করবেন ভাই দেখবেন তত বেশি মানুষ আমাদের বক্তৃতা শ্রবণ করবে এটাই সত্য কেন আমরা হচ্ছে আদম সন্তান আমরা কি সন্তান আদম সন্তান দেখেন আল্লাহ গাছে নিকটে যাবে না সুরাব বাকারা এক তোমার আঠাশ থেকে উনচল্লিশ পর্যন্ত বিস্তারিত ঘটনা আছে ভাই বলেন তো আদম আলাহাম কি করেছিলেন তিনি সমস্ত কিছু ভুলে দিয়ে সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে তিনি প্রথম গাছের নিকটে গেলেন মানে আমরা আদম সন্তান যেটা আমাদেরকে নিষেধ করা হবে আমরা সেটা বেশি বেশি করে করব কেন যে আমরা আদম সন্তান আমাদেরকে নিষেধ করলেই আমরা বেশি বেশি করবো আমরা আদম সন্তান এটাই বৈশিষ্ট্য তাই আপনি যতই বলেন না কেন যে এদের বক্তৃতা শুনবি না শেখ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইসুফের বক্তৃতা শুনবি না মতির রহমান মাদানির বক্তৃতা শুনবি না আসাদুল্লাহ গালিদ স্যারের বই পড়বি না শহীদুল্লাহ খান মাদানি বক্তৃতা শুনবি না বা আপনি যতই এবং মানুষকে বলেন মানুষ কিন্তু তত বেশি এদের বক্তৃতা লেখনই পড়বে কেন আদম সন্তান যখনই নিষেধ করবেন মানুষের আগ্রহ জন্মাবে দেখি তো আসলে কি আছে আপনি যত আপনার ছেলে মেয়েকে বলুন যে খবরদার এদের বক্তৃতা শুনবি না ভাই বলুন তো ছেলে মেয়েকে যখন নিষেধ করবেন বেশি বেশি করবে একটা প্রোগ্রাম আপনি বন্ধ করতে পারলেন আপনাদের গ্রামের বা সমাজের ভাই বলুন তো এই ইউটিউব গিয়ে বন্ধ করবেন কিভাবে আপনি ছেলে মেয়েকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে এসে আপনার স্ত্রীকে বলছেন খবরদার এদের বক্তৃতা শুনবি না যারা পৃষ্ঠিবিতে বক্তৃতা দেয় তাদের বক্তৃতা শুনবি না কিন্তু আপনি যখন বাড়িতে থাকেন না আপনার স্ত্রী ছেলে মেয়ে তার আগে আগে ভাবে কি আবার এই হুজুর देवें আপনি নিজে বুঝতে পারবেন না যতই বিরোধিতা করবেন তত মানুষ সত্য টাকা জানবে সত্যর কাছাকাছি আসবে আপনাকে একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝতে পারবেন কয়েক বছর আগে আমি গিয়েছিলাম আসামে আমাদের ভারতের একটা আলাদা রাজ্য আসাম বড় পেটে একটা জেলা ওখানে প্রোগ্রাম করতে গিয়েছি যাওয়ার পরে দেখছি জলসার কর্তৃপক্ষ এসে আমাকে বলছে যে রুহুল আমিন ভাই এখানে প্রোগ্রাম করা সম্ভব নয় আমি কেন উনি তখন বলছেন যে আমাদের বেশ কিছু মুসলিম ভাইরা আছে তারা আমাদের এই প্রোগ্রামটিকে বন্ধ করার জন্য তারা বিভিন্ন রকমের অপপ্রচার চালিয়েছে আমি তখন বলছি কি অপচার করেছে উনি তখন বলছেন আরে প্রত্যেকটা মসজিদে মসজিদে গিয়ে তারা প্রচার করেছে যে এরা ওহাবি লামাজাবি পশ্চিম বাংলা থেকে আসছে ব্রাদার রাহুল হোসেন রুহুল আমিন ইনাদের বক্তৃতা শোনা যাবে নারা ইহুদি খ্রিস্টানের দালাল আমেরিকার দালাল এই বলে গোটা এলাকাতে প্রচার করে দিয়েছে আমি তখন বলছি কোথায় কোথায় উনি তো প্রত্যেকটা মসজিদে প্রচার করেছে তো এখানে আলোচনা সভা কোনোভাবে করা সম্ভব নয় উনি যখন বলছেন শুধু প্রচার করছে এমনটি নয় বরং তারা কমপক্ষে দশ হাজার লিপলেট ছাপিয়েছে বা লিপলেট বোঝেন ওই যে ইস্তেহা লিপলেট হ্যান্ডবিল ছাপিয়েছে দশ হাজার আমি তখন বলছি ভাই আপনারা কত ছাপিয়েছেন উনি তখন বলছেন আমরা তো মাত্র দু হাজার ছাপিয়েছি কথা বুঝতে পারলেন না যারা প্রোগ্রামের বিপক্ষে তারা ছাপিয়েছে দশ হাজার আর যারা প্রোগ্রাম করছে তারা ছাপিয়েছে দুই হাজার মানে কতটা বিরোধিতা মানে তারা করতে চাইছে আমি তখন শুধু কর্তৃপক্ষকে বললাম যে ভাই তার মানে এই প্রোগ্রামের প্রচার এবং পাবলিসিটি বেশ ভালো হয়েছে আপনাদের দু হাজার ওদের দশ হাজার টোটাল বারো হাজার লিপলে মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে মানুষ তো জানছে যে অমুক জায়গায় প্রোগ্রাম হবে সন্ধ্যা হতে দেন দেখাই যাক না কি হয় যে প্রোগ্রাম হচ্ছে কি হচ্ছে না আলহামদুলিল্লাহ যেই সন্ধ্যা মানুষ যতগুলো আসার কথা ছিল তার থেকে তিন গুণ বেশি মানুষ হয়েছিল আলহামদুল্লাহ কেন এই যে আমরা আদম সন্তান মানুষকে গিয়ে গিয়ে বলে বেরিয়েছে যে এখানকার আলোচনা শুনতে যাবি না এরা ইহুদি খ্রিস্টানের দালাল এরা ইহুদি এরা ওয়াহাবি সাধারণ মানুষ তার বোঝে না ইহুদি খ্রিস্টান কি আর ওয়াহাবি কি অনেক মানুষ এসেছে দেখতে যে দাড়ি টুপি আলা ওয়াহাবি হয় কেমন দেখবো ওয়াহাবি কি জিনিস খায় না গায় মাখে ভাই সাধারণ মানুষ বোঝে এই যে প্রচার করেছে ওরা দেখতে এসছে যে ওয়াহাবি আবার কি আর দাড়ি টুপি রেখে মুসলিম আবার ইহুদি খ্রিস্টান হয় কি করে তো ইহুদিদের আমরা আজকে কি দেখবো আলে হলে মা দেখবো 
মানুষ অনেক রকমের তারা পরিকল্পনা করে এসেছে তার মধ্যে বেশ কিছু লোক এসে দেখছি তার জোট বেঁধে আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমি তখন সভাপতি সাহেব যিনি আছেন ওনাকে বলছি এরা কারা বলছে এরাই তো আপনার ভুল ধরতে এসেছে মানে আমি ভুল বলবো ওরা ধরবে তো যে কজনকে দেখুন ভুল ধরার জন্য এসেছে অধিকাংশ মানুষ সাধারণ জনতা আর তারা যদি ঢেকুর তোলে মুখ থেকে মদের গন্ধ বের হবে কেন হয়তো আগের দিন খেয়েছে বা দুপুরে খেয়েছে মানে এমন লোক এসেছে আমাদের ভুল ধরতে আমি যে কেমন ব্যাপার কি আজেব দুনিয়ার এই ভাই তো আমি এই জন্য বলছি যত বিরোধিতা করবেন বিরোধিতা করে কোনো দিন কোনো ব্যক্তি সফল হতে পারেনি এটা তার প্রমাণ যদি প্রমাণ দেখতে চান একটা কাজ করেন এখান থেকে ইট নেন ইট নেওয়ার পরে বাড়িতে চলে যান বাড়িতে যাওয়ার আগে ইটটাকে খুব সুন্দরভাবে বাইন্ডিং করবেন দিয়ে আপনার স্ত্রীকে টুক করে গিয়ে বলবেন যে এই দেখো তোমাকে এই জিনিসটা দিলাম খবরদার খুলে দেখবে না আজকে ফজরে পরে অমুকের বাড়িতে পৌঁছে দিতে যাব খবরদার প্যাকেট খুলবে না এই বলে ঘুমিয়ে পড়বেন দেখেন তো আপনার স্ত্রী কি করে বলেন তো কি করবে মানে তাই ইট বেঁধেছেন খুব সুন্দর করে বাইন্ডিং করে যে স্ত্রী হাতে দিয়ে দিবেন আর বলবেন শুধু এটা খবরদার এটা খুলবে না আজকে ফজরের পরে আরেকজনকে দিতে যেতে হবে খবরদার প্যাকেটটা খুলবে না শুধু এই বলে আপনি বিছানায় শুয়ে থাকেন মানে আপনার স্ত্রী শুধু উসখুস উসখুস করে যে কখন আপনি ঘুমান আর কখন যে গিয়ে খুলে ডাকে মানে করবে কি করবে না কেন এই যে নিষেধ করেছেন রে ভাই আমরা আদম সন্তান নিষেধ করলে বেশি করে করব এটাই তার জ্বলন্ত প্রমাণ তো আমরা সেই সব ভাইকে বলছি ভাই বিরোধিতা করলে বাস্তব হচ্ছে এটা যেটা সৌরভটা যত ভালো হবে গোটা এলাকাতে পৌঁছে যাবে আজকে নিউজিল্যান্ডে খবর জানেন না ভাই গত জুম্মাতে গত জুম্মাতে নিউজিল্যান্ড মসজিদে মুসলিমরা সলাত আদায় করছে এর মতো পরিস্থিতি একজন খ্রিস্টান সন্ত্রাসী বন্দুক নিয়ে কমপক্ষে পঞ্চাশ জন মুসলিমকে হত্যা করেছে বাংলাদেশে তিনজন ছিল দেখেন মুসলিমদেরকে হত্যা করেছে তিনজন বাংলাদেশের টোটাল পঞ্চাশ জন আর ষাট জন ছিল আহত চিন্তা করা দেখে চিন্তা করে দেখেন ভাই বলেন তো মুসলিমদেরকে হত্যা করে ইসলামের কোনো ক্ষতি হয়েছে জি না যখন মুসলিমদেরকে হত্যা করলো পরের দিন সেই দিনে সেই নিউজিল্যান্ডের সরকার সেটা নিন্দা জানিয়েছেন প্রথম কথা দুই পরবর্তী সময়তে সেই দেশের পার্লামেন্টে পবিত্র কোরআন পরে উদ্বোধন করা হলো চার তারপরেই সেই দেশের যখন প্রধানমন্ত্রী তিনি রসুলের হাদিস পাঠ করে মানুষকে শোনাচ্ছেন ছয় আজকে জুম্মা দিনে নিউজিল্যান্ডের বুকে সবচেয়ে বড় জামাত হয়েছে আর আজকে নিউজিল্যান্ডের বুকে মানে প্রকাশ্য আজান দিয়েছে আর সেটা স্যাটেলাইট এবং তাদের টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে আর নয় আজকে নিউজিল্যান্ডে যেসব মহিলারা সেই দেশের প্রশাসন তারা পরিষ্কারভাবে তারা হিজাব পরিত অবস্থায় তাদেরকে গার্ড দিয়েছে ভাই বলুন আছে কিছু আছে আবেগী মাথা কাটা তার ছেড়া বা আছে না আছে আছে যে নিউজিল্যান্ড আমার মুসলিম ভাই থেকে হত্যা করেছে প্রতিশোধ নিতে হবে গিয়ে যদি বোমাবাজি করে জঙ্গি সন্ত্রাসী ভাই বলুন তো আবার ভাটা পড়বে কি পড়বে না আমরা এখন আসংকি মানে আতঙ্কিত আছি যে কিছু আমাদের মুসলিম ভাইদের মধ্যে কিছু উগ্রপন্থী আছে আরে বাবা আমাদের মুসলিম ভাইকে মেরেছে এই বলে দেখা যায় তাকে গুলি করে মারতে গেলে প্রতিশোধ নিব ভাই কিন্তু ইসলামের যখন জোয়ার উঠেছে নিউজিল্যান্ডে এখন যদি কোনো মুসলিম একটা আতঙ্কবাদী হামলা করে দেয় জঙ্গি সন্ত্রাসী তার কাটা মানুষের মতো যদি করে দেয় ভাই বলুন তো তাহলে এই অনুভূতিটা আর নিউজিল্যান্ডের মানুষের থাকবে যে থাকবে না তো তার জন্য বলছি যে ইসলাম একটা সুচিন্ত মতামত ধর্ম এখানে উল্টা পাল্টা তার কাটা মানুষের কোনো জায়গা নাই তার কাটা বোঝেন তো মানে তার কাটা মানুষ উল্টা পাল্টা কর্ম করবে এটার স্থান ইসলামে নেই আসুন আজকে আমরা কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যেটা আজকে নির্দিষ্টভাবে বলা হয়নি তবে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে সে বিষয়টি যে প্রচলিত আমল এবং আকিদাগত যে মত পার্থক্য আছে সেই সব বিষয় নিয়ে আলোকপাত করার জন্য বলা হয়েছে তো আমি প্রথমত বলবো যে আমাদের আকিদা আমাদের মানহাস প্রসঙ্গে 
স্বাভাবিকভাবে মানুষের সামনে যে মিথ্যাচার বা মিথ্যা রটানো হয় সেগুলো প্রসঙ্গে আমরা বলবো প্রথম ভাই বলুন তো সুনান সেই মুসলিম খুলবেন আটশো পঁচাত্তর নম্বর হাদিস আর সিলসা হাদিস সৈয়া হাদিস নাম্বার চার হাজার আটশো পঞ্চান্ন বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি বলেছেন কোনো ব্যক্তির সামনে যদি আমার নাম মোহাম্মদ এই শব্দ উচ্চারিত হয় তাহলে সামনে যত মানুষ থাকবে প্রত্যেকের উপরে অলঙ্ঘনীয় দায়িত্ব হয়ে যায় যে বিশ্বনবীর প্রতি একবার দুরুদ পড়তে হবে ভাই এটা জানি কি জানি না আমরা পড়ি কি পড়ি না কিন্তু আমাদের মধ্যে মুসলিমদের মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষ হচ্ছে আমাদের উপরে মিথ্যা অভিযোগ করে যে এরা ওহাব এরা লামাজাবি এরা রসুলের প্রতি দুরুদ পড়ে না মাঝে না নেই বিশ্বের মাঝখানে যদি দুরুদ না পড়ে তো আল্লাহ তার দুয়াটিকে কবুল করেন না আসমানের জমিনের মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থা রাখে ভাই তারপরে আমাদেরকে বলছে আমরা নাকি দুরুদ পড়ি না আরে আমরা তো এক কথা স্পষ্ট বলি যে বিশ্বনবীর প্রতি কোন ব্যক্তি যদি দুরুদ না পড়ে অথচ বিশ্বনবীর নাম শুনেছে গোটা বিশ্ব জগতের মধ্যে সবচেয়ে বড় বখিল বড় কিফল ওই ব্যক্তি যে রসুলের নাম শুনেছে কিন্তু দুরুদ পড়ে না স্নান তিন মিনিটে একাধিক হাদিস আছে ভাই তাদের সঙ্গে মত পার্থক্য কোথায় জানেন যে আমাদের উপরে অপবাদ দিচ্ছে আরে ভাই দুরুদ পড়া নিয়ে আমাদের কোনো মত পার্থক্য নেই আমরা প্রত্যেকে বলছি দুরুদ পড়তে হবে ভাই আপনাদের সঙ্গে আমাদের মত পার্থক্য এইখানে যে আপনারা মানুষের ফ্যাক্টাইতে তৈরি করা যে দুরুদ পড়ছেন বালাগাল উলাবি কামালি এইটাকে দুরুদ মনে করে পড়ল মানে পড়াটা জায়েজ কি জায়েজ না ভাই বোঝেন নাই ভাই দুরুদ পড়া নিয়ে মত পার্থক্য আছে জি না আমরা বলছি দুরুদ পড়তে হবে দুরুদ পড়াটা ওয়াজিব যেমন কি সালাতের সম মানে নামাজের দুরুদ যদি না পড়েন অবশ্যই সালা তো বাতিল হয়ে যাবে বিশ্বব্যাপী নাম আসলো আপনি দুরুদ পড়লেন না আপনি কৃপণ আপনি কৃপণ আর মুসলিমের আহমদের তো স্পষ্ট আদেশ আছে বিশ্বব্যাপী নাম শোনা পরে কেউ যদি দুরুদ না পড়ে যদি ভুলে যায় সে জান্নাতের রাস্তা চিন্তা ভুলে যাবে ভাই আমরা তো এগুলো মনে করি কিন্তু আমাদের উপরে অভিযোগ করা চাই আমরা দুরুপ করি না আরে ভাই আপনার সঙ্গে মত পার্থক্য সাধারণ জনকে জানাতে চাইছি এটা যে তাদের সঙ্গে মত পার্থক্য এটা মানব রচিত কোন ব্যক্তি যদি কোনো কবিতা তৈরি করে কোন গজল তৈরি করে কোন ছন্দ তৈরি করে আর ওটাকে যদি দুরুদ মনে করে পরে এটা কি ইসলামে জায়েজ আমরা বলি এটা বিদাত কেন কেননা ইসলাম কমপ্লিট এর মধ্যে নতুন কিছু সংযোজন করা যাবে না তো ভাই আমরা কি সুন্নাতি দুরুদ পড়ার বিপক্ষে বেদাক্ষত দিয়েছি না মানুষের ফ্যাক্টরি তৈরি করা দুরুদের আমরা বৃদ্ধ আচরণ করছি কথা বলেন মানুষ তৈরি করছে যে দুরুদ সে দুরুদের বিপক্ষে আমরা বলছি কিন্তু তারা এমন ভাবে মিথ্যাচার করছে তারা মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করছে যে এরা রসুলের প্রতি দুরুদ পড়ে না ঠিক কিনা ভাই আমাদের আকিদা মানাজ স্পষ্ট যে আমরা সুন্নাতি দুরুদ এটা পড়ি পড়তে উৎসাহ দিই বিশেষ করে জুম্মার দিনে বিশ্বনবী বলেছেন বেশি বেশি দুরুদ পড়তে বা আমরা পড়ি কি পড়ি না ভাই বলুন তো আজানের পরে দুরুদ ইব্রাহিম পড়ি কি পড়ি না জি পড়ি তো আপনার সঙ্গে মত পার্থক্য কোথায় মত পার্থক্য ওইখানে বালাগাল উলা বিকাম আলিহি আর বিভিন্ন দুরুদ মানুষ সমাজে প্রচলিত আছে দুধে তাস দুধে লাঠি দুধে খাঁটি এই যে এতগুলো দুরুদ আছে এগুলো কোরআন হাদিসে নাই এই জন্য বলে আমরা পড়া যাবে না তো ভাই ইক্তলাপ কোথায় দুরুদ পড়া নিয়ে না মানুষের তৈরি করা দুরুদ পড়া নিয়ে ভাই তো এটাই আমাদের রাখি দা মানুষকে এটা বলে দেন বলছেন আহলুল হাদিস বলে একটা দল আছে আমাদের বাংলাদেশে বা গোটা পৃথিবীতে তো তারা ওই দুরুদই পরে রসুলের প্রতি যেটা রসুল আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে ওটাই পরে কিন্তু শেখ সাদির কবিতাকে দুরুদ বলে পড়ে না এটা পরিষ্কার বলেন না রে ভাই 
মানুষ কি এটাই বলেন যেটা আমরা করি সেটাই বলেন তাহলে আমাদের সম্পর্কে যে বিভ্রান্তিকর ধারণা আছে মানুষের কাছ থেকে দূর হবে কি হবে না আর দূর তো হবে হবে পাশাপাশি আমরা আহলুল হাদিস এবং হানাফি ভাই যারা আছি তাহলে একে অপরের কাছাকাছি আসতে পারবো কি পারবো না আমরা আসলে কি এটা ভাই দেখাতে পারবেন কি পারবেন না অবশ্যই দেখানো সম্ভব কিন্তু বিষয় হচ্ছে এটা যে আপনাদের বাংলাদেশের মানুষ তিলকে তাল করে এটা আমার অভিজ্ঞতা ভাই আমার সঙ্গে বিরোধিতা করতে পারেন বাংলাদেশের মানুষ তিলকে তাল করে কেন একটা উদাহরণ দিই যে গোটা বিশ্ব জগতের মানুষ যে কাজটা করতে পারেনি আপনাদের বাংলাদেশের মানুষ আপনারা একাই করে দেখেছেন ছোট্ট একটা দেশ কোনটা আপনারা ডক্টর জাকির নাকে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়েছেন আপনাদের বাংলাদেশের মানুষই ডক্টর জাকির নাকে পিস্টিরিকে বন্ধ করেছেন যেটা গোটা বিশ্ব জগতের অমুসলিম এক কাটটা হয়েও ডক্টর জাকির নাকে পিস্টি বন্ধ করার মতো ক্ষমতা হিম্মত পায়নি কিন্তু বাংলাদেশের লোক দেখেন আপনারা কিন্তু ডক্টর জাকির নাকে পিস্টিরিকে বন্ধ করতে আপনারাই পেরেছেন ডক্টর জাকির নাকে গোটা বিশ্বের মানুষের সঙ্গে সন্ত্রাসী আপনারা বাংলাদেশি মানুষরাই করেছেন ডক্টর জাকির নাকের আইআরএফ ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন মুম্বাই যেটা ছিল গোটা বিশ্ব জগতের মধ্যে এক নাম্বার যেটা ছিল ভাই বন্ধ আপনারাই করেছেন বাংলাদেশিরাই করেছেন ডক্টর জাকির নায়কের যে স্কুল ছিল চেন্নাই ভারতের চেন্নাইয়ে সেই স্কুলটাকে বন্ধ করেছেন আপনাদের বাংলাদেশের মানুষের কিছু আলেম আলেমার তৎপরতে আপনারাই বন্ধ করেছেন ভাই কথা কি মিথ্যা জি না এগুলো আপনারাই করেছেন আপনাদের দায়ী আমাদের ভারতবর্ষে এইটটি ফাইভ পার্সেন্ট মানুষ হচ্ছে অমুসলিম হিন্দু তারপরে কিন্তু ডক্টর জাকির নাকের পিস্টি বন্ধ করার তারা সাহস পায়নি কিন্তু বাংলাদেশের হুজুররা যখন পিস্টিবির বিপক্ষে তারা বিভিন্ন জায়গাতে পোস্টার ছাপাতে শুরু করলো বিভিন্ন জায়গাতে রাস্তা ঘাট নেমে লাগলো ভাই সেই ভারতবর্ষের সরকার ওরাও কিন্তু চান্সটা নিয়ে নিয়েছে আর মাঝখানে তো ছিল হলি আর্টেজেন এটা নাটক বুঝেন নাই এটা নাটক যে আপনারা তিলকে তাল করেছেন গোটা বিশ্ব জগতের মানুষ যেটা পারেনি আপনারা বাংলাদেশের সেটাই করে দেখিয়েছেন ভাই বলুন তো একজন ব্যক্তিকে সন্ত্রাসী কারা করেছেন আপনারা করেছেন রে ভাই আর আমি এই জন্য বলি যে বাংলাদেশি মানুষের বুদ্ধিও অনেক নায়ককে ভিলেন ভিলেন কে নায়ক এটা বানাতে পারে ভাই বাংলাদেশে মানে সবাইকে বলছি না রে ভাই আমি কিন্তু একটা গোত্রকে ধরে বলছি মানে বিশেষ করে হুজুরদেরকে বলছি বুঝেন নাই বিশেষ করে হুজুরদেরকে বলছি যে তিলকে তারা তাল করে একটা কথা প্রচলিত আছে আপনাদের বাংলাদেশের জন্য বক্তা নাম বললে রাগ করবেন তো নাম বলছি না ইঙ্গিত দিই আমাদের ভারতের একজন বক্তা আছে নাম হচ্ছে সরি একজন ভিলেন আছে সিনেমারে হিন্দি সিনেমার নাম হচ্ছে অমরেশ পুরী নাম শুনেছেন আর আপনাদের বাংলাদেশের সকালবেলায় নাস্তাতে একটা খাবার দেয় নাম হচ্ছে ডাল পুরি আছে না ভাই আর একজন বক্তা আছে বাংলাদেশের ডট 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 আল্লামা পুরি আরে কি পুরি আপনারা ভাই বোঝেন ভাই আমি বুঝি না তো এই আল্লামা পুরি আছে উনি এক বক্তৃতায় দিচ্ছেন যে ডক্টর জাকির নায়ক বলেছে কোরআনে নাকি ভুল আছে ভাই বক্তি শুনেছেন কি শোনেন নাই আবার তিনি বলছেন ডক্টর জাকির নাক এই কথা বলেছে যে নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে মানাও যাবে না ভাই এই কথা বক্তা বলেছে কি বলে নাই আপনাদের বাংলাদেশের লোক বলেছে কি বলে নাই ভাই বাংলাদেশের আল্লামা বলেছে তারপর আল্লামা মানে বুঝেছেন মানে ওর ওপর আর জ্ঞানী পণ্ডিত ব্যক্তি আর কেউ নেই আল্লামা যদি এত বড় মৃত্যু কথা বলতে পারে তিলকে তাল করতে পারে তো ভাই বাকি গুলো কি করবে চিন্তা করেন বা ডক্টর জাকির নাকি কথা বলেছে যে নাবিকে মানা যাবে না নাউজুবিল্লামিন জালিক একজন পাগল ব্যক্তি তো বলবে না যে আপনারা বলেন মুসলিমরা যে আপনারা এক আল্লাহ ব্যতীত কারো কাছেই মাথা নত করেন না বা সিজদা করেন না কিন্তু আপনাদের মধ্যে অনেক মুসলিম ভাইদেরকে দেখেছি যারা স্পষ্ট ভাবে কবর মাজারে সিজদা করে এটা কি শিখ নয় ভাই প্রশ্ন কে করছে বলেন তো ভাই একজন শিখ ধর্মের অনুসারী সে পরে প্রশ্ন করছে ডক্টর জাকির নায়ক কাছে যে আপনারা তো বলেন যে আল্লাহ ব্যতীত কারো তো সিজদা করা যাবে না তো আপনাদের মুসলিমরাই তো দেখে কবর মাজারে সিজদা করে এটা কি জায়েজ এটা কি শিরিক নয় দেখেন উনি কিন্তু বুঝতে পারছেন আমাদের হুজুরা বুঝতে পারে না আর ডক্টর জাকির নায়ক উত্তর দেবার সময় বলছিল কারণ এই বক্তৃতা ছিল উর্দু আর হিন্দিতে তিনি তখন বলছে আজকে তারিফ নেই হাম হজরত মোহাম্মদ হারামের বাকি পীর বাবা সাই বাবা কত ছোড়ো মানে ডক্টর জাকির নাক বলছে আজকের দিনে আমরা বিশ্ব নবীর কাছেও কিছু চাইতে পারবো না বাকি পীর বাবা সাই বাবার কথা বাদি দাও 
ভাই ডাক্তার জাকির না কি বলেছে মাংনাভি আমার লিয়ে হারামে মানে বিশ্ব নবীর কাছে আমরা কিছু চাইতে পারবো না কেন বিশ্ব নবী মৃত্যুবরণ করে চিন্তাকাল করেছে কিছু চাইতে পারবো আপনি বিশ্ব নবীর কাছে দোয়া করতে পারেন আল্লাহ রসুল আমাকে একটা গাড়ি দাও আমাকে একটা বাড়ি দাও লাল টুকটুকে একটা বউ দাও বা চাইতে পারবেন রসুলের কাছে না আল্লাহ কাছে যাইতে হবে এই জন্য ডক্টর জাকির নাইক বলছে আজকে তারিখে হাম মাহজাত মাহমুদ পাসভি মাংনাভি আমার লিয়ে হারামে তো উর্দুতে মাংনা মানে কি জানেন মাংনা মানে চাওয়া মানে চাইতে পারবেন না আর আপনাদের ওই আল্লামা পুরি ওই বাংলাদেশ থেকে কথা গড়তে 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 এসে বাংলাদেশে মাংনাটা হয়ে গেল মান্না ডক্টর জাকির নাইক যে মাংনা চাওয়া যাবে না আর ওরা বলছে মান্না মানে মানা যাবে না বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষের তো আমাদের এক দিনই ভাই বলছিলেন যে ভাই আমাদের বাংলাদেশের মানুষের যদি চার ভাগের এক ভাগ আমেরিকাতে পাঁচ বছর রেখে দেওয়া আসেন তো আমেরিকাতে যত বাড়ি আছে সব ঈদগুলো খুলে খুলে বাংলাদেশে নিয়ে চলে আসার মতো ক্ষমতা রাখি আমরা মানে আপনাদের এত বুদ্ধি একটা ছোট গল্প বলি বাংলাদেশের মানুষকে নিয়ে এখন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা হবে কি ভাই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা প্রতিযোগিতা হবে বিড়াল মানে মেও বিড়ালের লড়াই গোটা বিশ্ব জগৎ মিলে এখন প্রতিযোগিতা আর আমেরিকাতে হবে প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান ঘটবে তো ভারত থেকে একজন ব্যক্তি তার একটা বেড়াল নিয়ে চলে গেছে আমেরিকাতে বেড়াল লড়াই করাতে আর একজন গেছে চীন থেকে নেপাল থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষ চলে গেছে সৌদি কুয়েত কাতার বাহারাইন যতগুলো দেশ আছে সমস্ত দেশের মানুষ তার নিজ নিজ বেড়াল নিয়ে চলে গেছে কোথায় আমেরিকাতে আর আপনাদের বাংলাদেশের একটা লোক লুঙ্গি পড়া সেন্ডু গেঞ্জি আছে খিটখিটে একটা বিড়াল নিয়ে উনিও চলে গেছেন বিড়াল লড়াই করতে আমেরিকাতে যখন খেলা শুরু হয়ে গেছে তো আমেরিকার মোটা তাজা বেড়ালের কাছে যে দেশের বেড়াল যায় তাকে একদম খেজবাজ করে চাপিয়ে ধরে কয়েক মিনিটের মধ্যে নিমিষে পরাজিত করে দেয় ভারতের বিড়াল গেছে আমেরিকার কাছে লড়াই করতে কয়েক মিনিটের মধ্যে ভারতের বিড়াল দৌড় মনে পালিয়ে গেছে পাকিস্তানের বিড়াল এসেছে পাকিস্তানের বিড়ালও এক সেকেন্ডও টিকে না অবশেষে দেখছে লাস্টে ডাক করেছে বাংলাদেশের আর বাংলাদেশের লোক উঠেছে লুঙ্গি পরে আর একটা সেন্ডু গেঞ্জি আছে খিটখিটে চেয়ার একটা বেড়াল গায়ে মাংস নাই ওই ব্যক্তি যখন স্টেজের কাছে গিয়েছে গ্যালারি কাছে আর বাকি মানুষ তখন বলছে আরে ভাই কে রে এ যেমন তার মালিকের চেহারা তেমন তার বেড়ালের চেহারা গায়ে মাংস নেই আর একে নিয়ে এসেছে লড়াই করাতে মানুষ তখন বলছে ভাই আপনারা গরিব দেশের মানুষ ছোট্ট একটা দেশ তো ভাই ফালতো এই বিড়ালটাকে লড়াই করতে দিয়ে বিড়ালটাকে হারায় না আপনি চলে যান বাংলাদেশে দেখছেন না আমেরিকার বিড়ালের সঙ্গে কেউ পারে না এত মোটা তাজা বিড়াল তাই পায় না খিটখিটে বিড়াল পারবে তো ভাই আপনি যান বাংলাদেশি লোকটা করে বলছে আরে ভাই পিকচার আপনি বাকিয়ে আরে দেখেন না এখনো আছে এই কথা বলার পরে যখন বাংলাদেশের বয়সে ডাক পড়েছে উনি গিয়ে উনার বিড়ালটাকে গ্যালারির মধ্যে ছেড়ে দিয়েছে আর যে বিড়ালটাকে ছেড়ে দিয়েছে বিড়ালটা দ্রুত গতি থেকে আমেরিকার বিড়ালকে খেজ বাস করে এমন চাপিয়ে ধরেছে আমেরিকার বিড়াল ভাইয়ে দৌড় স্টেজ থেকে মানুষ তখন তাকে দেখছে কি ব্যাপার রে বাবা আরে খিটখিটে বিড়াল গায়ে মাংস নেই এত রাগ কি বাবা মানুষ তার জব যে কোনো দেশে বিড়াল পারলো না আরে বাংলাদেশের একটা বিড়াল গিয়ে আমি বিড়াল গিয়ে কয়েক সেকেন্ড সময় নেয়নি ভেঙে দৌড় দেখা মাত্র ব্যাপার কি মানুষ তার জব অতবার মানুষ তখন বাংলাদেশের লোকের কাছে এসে বলছে দাদা আপনার বিড়াল গিয়ে খাওয়ান কি এত রাগ ছড়িলে এত শক্তি অথচ গায়ে গোস নাই মানুষ এসে একই প্রশ্ন ভাই আপনার বিড়াল গিয়ে খাওয়ান কি যে এত রাগ কিন্তু গায়ে গোস নাই কিভাবে কি খাওয়ান উনি তখন বলছেন যে ভাই এখন কিছু বলা যাবে না আগে পুরস্কারটা নিতে দেন তারপরে বলবো আগে প্রাইজটা নিতে দেন উনি তখন বলছে ঠিক আছে তাই হবে যখন তাকে প্রাইজটা দেওয়া হয়েছে পুরস্কারটা নিয়ে নিয়েছে মানুষজন সব যত মিডিয়া ছিল তারা ঘিরে ধরেছে বাংলাদেশের লোকটাকে যে দাদা এবার তো বলুন যে আপনার বিড়ালকে খাওয়ান কি গায়ে মাংস নাই কিন্তু এত রাগ উনি তখন বলছেন আর একটা শর্তে বলবো তো কি শর্ত উনি তখন বলছে যে তোমাদের ক্যামেরাগুলোকে বন্ধ করো কোনো মিডিয়া বন্ধ থাকা যাবে না 
মানুষ বলে ঠিক আছে ক্যামেরা বন্ধ করি শুনি না আপনি কি খাওয়ান তো আমাদের বিড়ালটাকে খাওয়াবো পরবর্তী সময়তে আমরাও নিয়ে আসবো জিতবো এরকম নিয়ে উনি তখন হচ্ছে ক্যামেরা বন্ধ করে সমস্ত মিডিয়া ক্যামেরা বন্ধ করেছে আর বাংলাদেশের লোক তখন বলছে ভাই যেটা আপনি আর বিড়াল দেখলেন এটা বিড়াল নয় এটা বাঘ এই বাঘটাকে না খেতে দিয়ে না খেতে দিয়ে না খেতে দিয়ে শুকনা কাঠ করে নিয়ে চলে এসেছি এটা বিড়াল নয় বাঘ এটা বিড়াল নয় বাঘ তো ভাই বাঘ যতই হোক শুকনা হোক আর কাঠ হোক বিড়াল কখনো বাঘের সঙ্গে পারে দেখলেই তো পালাবে তো আপনারা বাংলাদেশের মানুষ যে আপনারা বিড়াল বাঘকে বিড়াল সেজিয়ে আপনারা পুরস্কার নিয়ে চলে আসেন তার জন্য তো ডক্টর জাকির নাই হচ্ছে মান্নাবি আমার এলে হারামে ওই গড়তে 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 এসে হয়েছে মান্নাবি আমার এলে হারামে তা আপনাদের এত বুদ্ধি আপনাদের বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয় তো আপনাদেরকে এক কথা বলছি যে আলোচনা আপনাকে এ কথা বলছি ভাই আমাদের সম্পর্কে যে অভিযোগগুলো আছে আমরা কয়েকটা অভিযোগ খণ্ডন করতে পারি কি পারি না পারি কি পারি না ভাই অবশ্যই আমাদের উচিত যে আমাদের আকিদা মান হাস গুলো মানুষের সঙ্গে পরিষ্কার করা কিছু কিছু ওলেমা বলছে এরা আহালে হাদিস লামা যাবি এরা নবীকে বলে নবী মাটির সঙ্গে মরে পচে গন্ধ হয়ে গেছে ভাই বলে কি বলে না हजम करते विश्वास कर शर कबर मध्य जीवित थके मानिना मुहम्मदुल्लाह जनसाधारण के चेष्टा कर उदाहरण मिथ्याचार कर जीवन संगे कनेक 
কোনো কানেকশন নেই বিশ্ব নবীর সঙ্গে মানে এই দুনিয়ার জীবনের সঙ্গে কোনো কানেকশন নেই আমরা এটাই বোঝাতে চেষ্টা করছি আর তারা মূলত আমাদেরকে বলছে অপবাদ দিচ্ছে আমরা বিশ্বের নবী কবরে জীবিত আছি হায়াতুল আম্বিয়া এটা নবী বিশ্বাসী করি না ভাই যতটা আমরা করি ততটা বলুক ভাই অতিরিক্ত বললে আমাদের প্রতি জুলুম কি জুলুম নয় অবশ্যই আমাদের প্রতি জুলুম আর এই জুলুমটা বিশেষ করে আহলুল হাদিসের উপরে সব জায়গায় বেশি করা হয় কেন এই যে আহলুল হাদিস মোস্টিমে কয়েকজন আছে একটা গ্রাম থেকে দুইশো পাঁচশো একশো জন আছে আর তাদের পরিসংখ্যান বেশি তাই তারা চাইছে যে আমাদেরকে এইভাবে মাছ থেকে তুলে পিঁপড়ের মধ্যে দৌড় ডোলে ডোলে মারবে আমাদের আকিদা শুধুমাত্র আমাদের অবস্থান আমরা পরিষ্কার করছি যে আমাদের আকিদা পরিষ্কার কতটুক আর তাদের কতটুক আমাদের প্রতি অভিযোগ করা হয় ভাই আমরা বিশ্বাস করি বিশ্বের তিনি এই দুনিয়ার জীবন থেকে মৃত্যুবরণ করেছে কথা বুঝতে পারলেন না কিন্তু কবরের জগতে তিনি জীবিত আছেন ভাই কবরের জগতে শুধু বিশ্বের একাই জীবিত না ভাই বলুন তো কবরের জীবনে আবু জাহেল জীবিত কি মৃত ফেরাউন জীবিত কি মৃত উদ্বা সাইবার জীবিত না মৃত ভাই কবরের জীবনে সকলে জীবিত বুঝেন নাই যদি কবরে যদি আবু জাহেল জীবিত না হয় তবে বলুন তো আজাব কার পরে হয় মরা মানুষের পরে নাকি আরে ভাই কবরে মানুষকে যখন শোয়ানো হয় আর সমস্ত মানুষ যখন আস্তে আস্তে চলতে শুরু করে কবরস্থান থেকে সঙ্গে সঙ্গে ফেরেস্তা কবরের মধ্যে প্রবেশ করে তিনটে প্রশ্ন করে মান রব্বুকা বা হাদিস জানেন কি জানেন না বাইক বলেন তো কাকে মরা মানুষকে প্রশ্ন করে জীবিত মানুষকে তো ভাই ফেরেস্তা যখন কবরে প্রবেশ করে সেই সময় ফেরেস্তা যখন প্রবেশ করছে তো মৃত ব্যক্তি শৈলে রুহ দেওয়া হয় কি হয় না তাকে জীবন আবার ফিরে দেওয়া হয় কি হয় না তো জীবিত তো হয়ে গেল যদি সে ব্যক্তি উত্তর দিতে না পারে তিনটে তাই তাকে উত্তম মাধ্যম দিতে শুরু করে বিভিন্ন আজাব তার উপরে আরোপিত করা হয় কতক্ষণ যতক্ষণ না কিয়ামত হচ্ছে তবে বলুন তো মরা মানুষের উপরে আজাব দেওয়া হয় না জীবিতদের উপরে তো জীবিতের উপরে তো আজাব দেওয়া হয় ভাই ফেরাউনের উপরে আজাব দেওয়া হচ্ছে হচ্ছে না সকাল সন্ধ্যায় আজাব দেওয়া হচ্ছে তো আমরা जीवित मान हाथ बेर शुद्ध की दे रुटी दिए देश करा बोझना विश्वास कर कबरे जीवित आज কিন্তু বিভিন্ন কিতাব পত্রে লেখা আছে বিশেষ করে ফাজালে হাজে যে কোন একজন আল্লাহর বুজুর্গ ব্যক্তি হঠাৎই আল্লাহ সুলে কবর কাছে গিয়েছে অনেক কাদাকাটি করেছে কাদাকাটি করতে করতে বাড়িতে চলে এসেছে এসে তখন তিনি ঘুমাতে শুরু করেছে ঘুমিয়েছে ঘুমানোর পর তিনি আর অনেক ক্ষুধার্থ অবস্থায় ছিলেন তো আল্লাহ রসুল সাল্লামকে এসে স্বপ্ন দেখেছে আল্লাহ রসুলকে আল্লাহ রসুল স্বপ্নে দেখা দিয়েছে তো কি করেছে আল্লাহ রসুল তাকে একটা রুটি দিয়েছে আর রুটিটা তখন সে স্বপ্নের মধ্যে অর্ধেক খেয়েছে ঘুম ভেঙে গেছে উঠে দেখছে যে আল্লাহ রসুলকে দেখেছে হাতে দিচ্ছে আরো অর্ধেক রুটি আবার কবর থেকে হাত বার কেঁদে রুটি দেওয়া ভাই আমরা ইয়েগুলোতে বিশ্বাস করি না বোঝেন না ভাই আমরা ইয়েগুলোতে বিশ্বাস করি না উঠবট কেচ্চা কাহিনীতে তবে আমরা এটা বিশ্বাস করি কবর জোরে বিশ্বনবী তিনি জীবিত আছেন আর বিশ্বনবী একাই নাই রে ভাই সমস্ত মানুষই জীবিত থাকে বরঞ্চ মুমিন ব্যক্তি যারা তারা মৃত অবস্থা থেকে কেন ওই যে মুমিন ব্যক্তি যদি তিনটে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেয় ভাই বলুন তো মুমিন ব্যক্তিকে কি করে তাকে শুয়ে ঘুমিয়ে দেওয়া হয় আর জান্নাত থেকে কবর পর্যন্ত একটা সুরঙ্গ দিয়ে দেওয়া হয় জান্নাতে সুখ ঘ্রাণ পেতে থাকে তো ভাই বলুন তো মৃত কে আছে মূলত ঘুমন্ত অবস্থা কি আছে মুমিনদের মৃত অবস্থায় বা ঘুমন্ত অবস্থায় আছে কিন্তু কাফেররা জীবিত আছে না নেই তো ভাই যেটা আমরা বিশ্বাস করি সকলে বিশ্বাস করে ভাই তারাও বিশ্বাস করে কিন্তু তাদের বিশ্বাসের মধ্যে একটু গুলু আছে বাড়াবাড়ি আছে আমরা এই বাড়াবাড়িটাকে পছন্দ করি না কথা বোঝেন নাই আমরা এই অতিরিক্ত জিনিসটাকে আমরা পছন্দ করি নাই যে এই জিনিসটা যে হাত বের করে দিবে বা এটা করে দিবে ওটা করে দিবে আল্লাহ সব জায়গাতে চলে আসে দেখে আপনি কি করছেন এটা করছেন এই যে অতিরিক্ত যেগুলো বলছেন এগুলো আমরা বিশ্বাস করি না কেন এগুলো কোরআন এবং হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় কথাকে বুঝতে পারছেন ভাই আমার আমরা যতটা বিশ্বাস করি আমি ক্লিয়ার করছি আর অতিরিক্ত তারা যেটুকু বিশ্বাস করে এটা আমরা বিশ্বাস করি না আর একটা কথা আছে কিছু কিছু মানুষ বলে যে আমরা নাকি নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে নূর বিশ্বাস করি না ভাই আমরা কি রসুলকে নূর মানি না আরে ভাই বিশ্ব নবীকে আমরা নূর মানি পনেরো কদে যা কুমিল্লা নবীন আল্লাহ বলছে যে তোমাদের কাছে একটা কিতাবুল মুভি মানে কোরআন পাঠিয়েছি আর একটা 
নূর এই নূর অর্থাৎ তাফসির ইবনে কাসির দেখেন তাফসির আহসান ও বায়ান দেখেন তাফসির জাকারিয়া দেখেন অধিকাংশ তাফসির যেগুলো আমরা মেনে থাকি প্রত্যেকটা তাফসির লেখা আছে এই নূর ইয়ানি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম অর্থাৎ দ্বিতীয় নূর অর্থাৎ বিশ্বনবী তবে আমরা বিশ্বনবীর নূর মানে কি মানি না নূর মানে জ্যোতি আলো রাসূল আলো লাইট ছিলেন কি ছিলেন না মানি বিশ্বনবীর নূর যদি কেউ অস্বীকার করে সে মুসলিমই থাকতে পারবে না কেন পবিত্র কোরআনে বিশ্বনবীর নূর বলা হয়েছে তাই বিশ্বনবীকে নূর মানি তবে তাদের সঙ্গে মত পার্থক্য কথা জানেন আমরা রাসূলকে নূর বলি কিন্তু তারা বলে নূরের তৈরি এই তৈরি শব্দ নিয়ে আমাদের আপত্তি আছে বুঝেন নাই দেখেন চক্রান্ত কোথায় করা হচ্ছে কিন্তু তারা কখনো বলে না আরে আমরা বলি বিশ্বনবী তিনি নূর কিন্তু পার্থক্য কোথায় ওরা বলছে নূর তো নূর তো নূরের তৈরি আর আমরা তৈরি কথাটা কেন মানি না যেহেতু কোরআন এবং হাদিস থেকে কোনো দলিল নেই কারণ এখানে কি খোলাক শব্দ আছে যে বিশ্বরূপে সৃষ্টি করলাম নূর থেকে এমন কিছু আছে জি নেই এই জন্য আমরা বিশ্বাস করি না কথাই ক্লিয়ার হচ্ছে ভাই মানে আমি বোঝার চেষ্টা করছি আমাদের অবস্থান পরিষ্কার করছি যে আমরা কতটা বিশ্বাস করি আর কোনটা আমাদের প্রতি অভিযোগ করা হয় তো বিশ্বরূপে আমরা নূর মানি বা বন্ধু পবিত্র কোরআন নূর কি নূর নয় পবিত্র কোরআন ও নূর কেন আল্লাহ কোরআনকে নূর বলেনি জি নূর বলেছে ভাই বন্ধু জাবুর যেটা দাউদ আসলামের অবতীর্ণ হয়েছিল এই গ্রন্থটা নূর কি নূর নয় ইঞ্জিল যেটা ঈশ্বর ইসলামের অবতীর্ণ হয়েছিল এটা নূর কি নূর নয় এগুলো নূর কেন সুরা মায়দা একমাত্র চুয়াল্লিশ ছেচল্লিশ আল্লাহ তহরা জাবুর ইঞ্জিলকেও নূর বলেছে আমরা রসুলকে নূর মানি তবে নূরের তৈরি মানি না কেন যেহেতু তৈরি কথাটা কোরআন হাদিসে সেই সুন্না দ্বারা প্রমাণিত নয় ঠিক কোরআনকে আমরা নূর মানি তবে নূরের তৈরি মানি তারা মানে তারাও মানে না জাবুরকে আল্লাহ নূর বলেছে তো তারা কি নূর বলার কারণে জাবুরকে বলে যে নূরের তৈরি জি না আর একটা কথা দেখেন ভাই বলুন তো যারা বলে রসুলকে মাটির তৈরি বললেই ইমান নাকি থাকবে না আর তারাই নাকি ইহুদি ক্রিস্টানের দালাল বা তাদেরকে প্রশ্ন করেন আদম আসলাম কিসের তৈরি ওরা তখন এক বাক্যে বলবে নূরের মাটির তৈরি বলে কি বলবে না এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী রসুল এসেছে পৃথিবীতে তাই তো ভাই তাদেরকে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী রসুলের মধ্যে এক লক্ষ তেইশ হাজার নয়শো নিরানব্বই জন রাসুল প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন তারা কিসের তৈরি বা তারাও তো বলে যে সে রসুলগুলো মাটির তৈরি বলে কি বলে না তো ভাই এক লক্ষ তেইশ হাজার নয়শো নিরানব্বই জন নবী রাসুল তারা যদি মাটি তৈরি হয়েও আপনি নিজে বলছেন তারপরে যদি রসুলের স্থানে গুস্তাকি না হয় তো শেষ নবীকে বললে গুস্তাকি হয় কিভাবে এটা তো বুঝি না বা তার মহর্জারাকে অমন্য করা হলো কোথায় ভাই বুঝতে পারছেন না তো আল্লাহ কোরআনে কমপক্ষে বাইশ খানা আয়াত আছে আর কমপক্ষে নটা জিনিসকে আল্লাহ নূর বলেছে কয়টা জিনিসকে কমপক্ষে নয়টা জিনিসকে যেমন রাসুলকে আল্লাহ নূর বলেছে সেটা মায়দা এক তোমার পনেরো আল্লাহ নিজেকে নূর বলেছে সেটা নূর এক তোমার পঁয়ত্রিশ তরাত কে আল্লাহ নূর বলেছে সেটা মায়দা এক তোমার চুয়াল্লিশ জাবুর আর ইঞ্জিল কে আল্লাহ নূর বলেছে সেটা মায়দা এক তোমার ছেচল্লিশ সাত কে আল্লাহ নূর বলেছে সেটা নূ এক তোমার পনেরো আল্লাহ সুবাহ আগুন কেউ নূর বলেছে আগুন কেউ নূর বলেছে পঁচিশ থেকে আঠাশ নম্বর আয়াত ভাই বলতে সমস্ত গুলো নূর কোরআনে আল্লাহ বলছে তো সমস্ত জিনিসগুলো কি নূরের তৈরি তো নূর বলেছে নূর কোরআনকে কেন নূর বলেছে নূর মানে আলো মানে কোরআন মানুষকে সঠিক পথ দেখায় সাদকে কেন নূর বলেছে সাদ মানুষকে রাত্রে আলো দেয় জাবুর কে আল্লাহ কেন নূর বলেছে কেন ওটা নূর মানুষকে পথ দেখিয়েছে আল্লাহ নিজেকে নূর কেন বলেছে কেন আল্লাহ মানুষকে হৃদায়তের বাণী পৌঁছে দেয় তবে এ নূর অর্থ কি মানুষকে সত্তর পথ দেখিয়ে দেওয়া তবে আমরা এটা বিশ্বাস করি কি করি না বিশ্বাস করি মতপার্থ কোথায় নূরের তৈরি মানি না যেমন তারাও কিন্তু বলে না যে কোরআন নূরের তৈরি তারাও কিন্তু বলে না জাবুর নূরের তৈরি অর্থাৎ জাবুর কো নূর বলা হয়েছে কোরআন কো নূর বলা হয়েছে রাসুল কেও নূর বলা হয়েছে তবে এত জিনিসকে নূর বলার কারণে এরা যদি নূরের তৈরি না হয় তো রসুল কো নূর বলা হচ্ছে এটাই তো মানছি ভাই সৌদি টাকা পাহাড় আছে জবলে নূর আছে না জবালে নূর ভাই পাহাড় ওটা কি নূরের তৈরি না ভাই ইট পাথর বালি দিয়ে তৈরি ভাই পাথর যা দিয়ে তো হয় তাই তৈরি হয় মানে এটা যে আল্লাহ রসুলকে নূর কেন বলেছে ভাই বৈশিষ্ট্যগত নাম কথা বোঝেন না 
বৈশিষ্ট্যতা যে রাসূল মানুষকে পথ দেখাবে আলো দেখাবে হেদায়েতের বাণী দেবে এই জন্য রাসূলকে নূর বলা হয়েছে জবলে জবালে নূর কেন ওইখানে প্রথম জিবরাইল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহি নিয়ে এসেছিল লাইট চমকে উঠেছিল এই জন্য যে তাকে জবালে নূর নূরের পাহাড় বলে তো আল্লাহ বৈশিষ্ট্যগত নাম দিয়েছে আর এর বৈশিষ্ট্যগত নাম তাকে না বুঝে তারা বাড়াবাড়ি করেছে কথা বোঝেন নাই কিন্তু আমাদেরকে আবার বলছে যে আমরা নাকি মানি না ভাই আমাদের উপরে মিথ্যা কথা এটা আমরা মানি ভাই আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনুর একটা বৈশিষ্ট্যগত নাম ছিল কি নাম বলেন তো ভাই শেরে খোদা তাই তো ভাই শেরে খোদা তারা বলে এটা কিন্তু আমরা দিই না শেরে খোদা তারা বলছে তারপরেও ধরুন শেরে খোদা এই নামটা যদি আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলার বৈশিষ্ট্য হয় তো শেরে খোদা মানে কি আল্লাহর বাগ তাই তো তো আল্লাহর বাগ আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলার বৈশিষ্ট্যগত নাম তার মানে কি আপনি পেছন থেকে লেজ খুঁজবেন নাকি না আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলার নূর বাগের মতো ছিল দেখতে কিছু কি জিনা তার বৈশিষ্ট্য কথা বলা হয়েছে তো এইভাবে অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য কথা বলা হয়েছে ঠিক একই ভাবে বিশ্ব নবীকে আমরা নূর মানি তবে নূরের তৈরি মানি না কেন তৈরি কথাটা কোরআন হাদিসে দ্বারা প্রমাণিত নয় বরং আপনাদের বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত আলেমে দিন যার নাম খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর আই মহুল্লাহ এই যে ঝিনাইদাতে বাড়ি ঝিনাইদাত নাকি ঝিনাইদাতে বাড়ি তো ওনার একটি বই আছে আল মৌজুয়াত উনি বইটা অনুবাদ করছেন ওনার একজন শ্বশুর জাফর আহমেদ সিদ্দিকির উর্দু বই আল মৌজুয়াত ওটা বাংলাতে তিনি অনুবাদ করেছেন আর কিছুটা ব্যাখ্যা সংযোজন করেছেন তো তিনিও লিখেছেন যে রসুলকে নূর প্রসঙ্গে যে হাদিসটি এসেছে যে আউ্লুমা খলকাল্লা নূরি যে আল্লাহ প্রথমে নূর সৃষ্টি করছে এই হাদিসটা জাল ভিত্তিহীন হাদিসে কোনো কিতাবে নাই হুজের মুখে এমনি চলছে ভাই এই কথা আমি বলেছি না ফুরফুরা পিসেপ বলেছেন আর তারপরে খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহমাহুল্লাহ তারও একটি বই আছে হাদিসের নামে জালিয়াতি ভাই শুনেছেন কি শুনেন নাই বইটা দুশো ছাপান্ন থেকে দুশো পঁচাত্তর পৃষ্ঠা পর্যন্ত আলোচনা করেছে দিয়ে খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহমাহুল্লাহ তিনিও বলেছেন বিশ্বনবীর সম্পর্কে যে নূর প্রসঙ্গে হাদিসগুলো এসেছে যে বিশ্বনবীকে প্রথম নূর রূপে আকাশে রাখা হয়েছিল বিশ্বনবী প্রথম নূর সৃষ্টি করা হয়েছিল এই হাদিসগুলো একটাও সই নয় কোনো কিতাবে বর্ণনা আসেনি মানুষ এমনি এমনি বর্ণনা করছে বরঞ্চ তাফসিরে মারেফুল কোরআন নাম শুনেছেন সুরা তহা খুলবেন সুরা নম্বর কুড়ি আয়াত নম্বর পঞ্চান্ন কত যে আকু মিনাল্লি সরি আমরা যে মৃত ব্যক্তিকে যখন দাফন করি আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে কোন দোয়াটা ভাই দাফন হব ভাই বোন তো কি বুঝলেন তাফসের মারিফুল কোরআনে বনটা নিয়ে আসা হয়েছে যে আমি আবু বক্কর ওমার আল্লাহ সুল বলছেন নিজেই যে আমি আবু বক্কর ওমার যে মাটি তৈরি সে মাটিতে দাফন হব ভাই বন্ধু পরোক্ষ ভাই কি বলা হলো কি বলা হলো ভাই পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাচ্ছে যে বিশ্বনবী এই কথাই বলছে আমি আবু বক্কর ওমার যে মাটি তৈরি সে মাটিতে দাফন হব দেখেন আল্লাহ সুন্দর নিজের দিকে ইঙ্গিত করলো কি করলো না চিনি আদম আল্লাহ সাল্লাম যেমন মাটি দিয়ে তৈরি হয়েছে আল্লাহ সাল্লাহ ঠিক একই ভাবে বিশ্বনবীকে মাটি দিয়ে তৈরি করেছে সেটা ইমরান উনষাট নম্বর আয়তে তো আরো স্পষ্ট যে ঈশ্বর আসলামকে আল্লাহ কি দিয়ে তৈরি করেছে মাটি থেকে ভাই যার বাপি নেই ঈশ্বর সালাম বাবা ছিল বাবা ছিল ভাই তো যার বাপ নেই সেও যদি মাটি তৈরি হয় তো এটা তো আমরা বুঝি না তাকে যদি মাটি তৈরি বলা হয় যেন আদম থেকে শুরু করে একদম ঈশা পর্যন্ত তারাও বিশ্বাস করে তো ভাই আমাদের নবীকে যদি মাটির তৈরি বলি এটাতে কি আপত্তি তবে আমাদের আকি দাকি আপনি বলে দিন আমি একজন বাসার মাত্র বা এটা কার কথা কোরআনের সুরা কাহাফ আয়ত নম্বর দশ হামিম সাজদা আয়ত নম্বর ছয় আল্লাহ হচ্ছেন নবী আপনি বলে দিন আপনি জানিয়ে দিন আপনি একজন বাসার মাত্র মাটি থেকে তবে কোরআনের একটা ব্যাখ্যা করে কি করে না 
কোরআন এর একটা আয়াত আরেকটা জায়গা থেকে ব্যাখ্যা নেওয়া যায় কি যায় না তো স্পষ্ট কোরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছে যে বিশ্বের মধ্যে একজন বাশার আর কোরআনে বলছে বাশারকে সৃষ্টি করা হয়েছে তিন থেকে মানে মাটি থেকে তবে আমরা মনে করি যে বিশ্বের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি মানুষ ছিলেন তিনি মাটির অতরি ছিলেন তাকে বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তাকে নূর বলা হয়েছে কথা বলেন নাই বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তাকে নূর বলা হয়েছে আল আকিব বিশ্বের নবীর একটা নাম কি নাম না আল মাহি শত্রু বিনাশকারী বিশ্বের নবীর নাম কি নাম না মুহাম্মদ আহমদ আলোসের নাম আছে কি নেই এই নামগুলো কি বৈশিষ্ট্যগত নাম না সত্যগত নাম এলো বৈশিষ্ট্যগত বিশ্ব নবীর নাম ঠিক আমরা এটা বিশ্বাস করি কিন্তু আমাদের নামে মিথ্যাচার করা হচ্ছে তবে মনে রাখবেন যে বিশ্ব নবীও মানুষ আমরাও মানুষ তবে আমাদের মতো তিনি মানুষ নয় ভাই আপনাদের এলাকাতে যে কি এমপি আছে উনিও তো মানুষ নাকি আর আমিও তো মানুষ বা আপনাদের পাড়ার একজন মাঠ পাশেও তো মানুষ তো দুজনই তো মানুষের দিক থেকে মানুষ কিন্তু উনার মর্যাদা আর মাঠ পাশের লোকের মর্যাদা সমান নিশ্চয় মর্যাদা সমান নয় ঠিক একইভাবে আমরাও মানুষ বিশ্বের নবী মোহাম্মদ হাসান তিনিও মানুষ কিন্তু তার মর্যাদা তার মাকাম সর্বোচ্চ স্থানে আছে সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নাম যদি বলি সেই ব্যক্তির নাম কি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম সৃষ্টি জগৎ সমস্ত নবীদের সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর নাম কি মোহাম্মদ সাল্লাম আমরা বিশ্বাস করি এই কথাগুলো কিন্তু ভাই এই কথাগুলো কিন্তু তারা এক সময় বলবে না যে না এই লামা যাবে আলাদেশ এগুলো বিশ্বাস করে ভাই বলে তারা না শুধু সমালোচনায় করে ভাই আমরা হচ্ছে এমন একটা জাত যে আমরা যেটা মুখ দ্বারা মানে অন্তর দ্বারা বিশ্বাস করি না সেটা জোর পূর্বক যদি মারেন তবু মুখ দ্বারা আমাদের বের হবে না ওই জন্য না আমাদেরকে যদি মারতে মারতে দেখেন না যে মসজিদ থেকে তারিয়ে দিচ্ছে তবে জোরে আমি বলছেই বা আছে না নেই কেন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আমরা মানবো হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আমরা মানবো তো আমরা যেটা মানি না সেটা বলি না স্পষ্ট আপনাদের কাছে করলাম যে আমাদের আকিদা আমাদের বিশ্বাস এগুলো আর একটা কথা আছে যে ওরা আমাদের প্রতি অভিযোগ করে ওরা বলে যে আমরা নাকি কারামাতে আউলিয়াতে বিশ্বাস করি না আছে না নেই তারা বলে কারামাতুল আউলিয়া হাক কুন অস্বীকার করেছিল সেই সময় বেশ কিছু ওলেমারা এই কারামাতুল আউলিয়া হাকুন এটা একটা প্রবাদ বাক্য তারা লাগিয়েছিল এটা আমাদের সমাজে ভাই হাদিস নামে চলে কি চলে না চলে কিন্তু আমরা কি কারামাতুল আউলিয়াতে বিশ্বাস করি না আল্লাহর কোন পরেশগার মুত্তাকি ব্যক্তির মাধ্যমে আল্লাহ কোন কারামত কোন মুজে যা কোন অলৌকিক কোন কিছু দেখে দিতে পারে এটা কি আমরা বিশ্বাস করি না আমরা বিশ্বাস করি কিন্তু আমাদের প্রতি অভিযোগ করে কি করে না যে আমরা কারামতে বিশ্বাস করি না ভাই কারামতে আমরা বিশ্বাস করি ভাই তার জ্বলন্ত প্রমাণ ছিল কাহাপের আট নম্বর এক ওই যে কাহাপের ঘটনা আসলে কাহাপের ঘটনা যে যুবকরা আবদ্ধ হয়েছিল ভাই ওটা কি নবী নাকি ওরা কি ওরা তো সাধারণ মানুষ রে ভাই তো ওদের কারামত হয়েছিল গয় নাই তো ভাই বিশ্বাস করি কি করি না কে বললো কোরআন আমরা বিশ্বাস করি না ভাই বলুন তো মারিয়াম আলাহাম সেটা মারিম করলে পঁচিশ থেকে উনচল্লিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ সাল্লাহ মারিমকে বলছে যে তুমি গাছের নিকটে যাও আর খেজুর গাছের ডানাটাকে একটু নড়াও তোমার কাছে কি পড়বে খেজুর পড়বে গুলো আহার করো তো ভাই বলুন তো একটা গাছের কাছে গিয়ে যে গাছের গোড়াটাকে একটু লড়াই তো একটা খেজুর পড়া সম্ভব তো এটা মারিম ইসলামের কারামত কি কারামত না মারিম নবী ছিল নাকি জি না তো আমরা বিশ্বাস করি কি করি না আল্লাহ সাল্লাহ মারিয়ামের মধ্যে কোন মানে সন্তান দিয়ে দিলেন কোন পুরুষের হস্তকে ছাড়া মারিয়াম নবী নাকি জি না তো ভাই এটা মারিয়ামের जान আমি আল্লাহ রলি দেখবি তো কোন প্রমাণ নেই দেখাতে আল্লাহ রলি তো দেখাচ্ছে আগুন দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে দেখাচ্ছে বা সমুদ্রের মধ্যে হেঁটে চলে যাচ্ছে আমরা কারামত কেমন বিশ্বাস করি জানেন এবার আমাদের পরিষ্কার তারপরে তাদের কথাটা বলছি যে আমরা বিশ্বাস করি কিন্তু আমাদেরকে অভিযোগ করা হয় আমরা মনে করি কারামত যখন হবে তুমি সেই ব্যক্তি নিজে বুঝতে পারবে না যে তার মধ্যে দিয়ে কারামত ঘটে গেল বুঝেন না সেই ব্যক্তি নিজে বুঝতে পারবেন আর বিদায় আর নিহায়াতে ঘটনা মজুদ আছে উমর বিন খাত্তাব রদি আল্লাহ ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা 
তিনি যখন মসজিদুল নববীতে যিনি যখন দাস মানে জুমার খুতবা দিচ্ছেন তেইশ হিজড়িতে কত হিজড়ি তেইশ হিজড়িতে আর সেই সীমাতে কমপক্ষে এক হাজার কিলোমিটার দূরে উমর বিন খাত্তাব বেশ কিছু সৈন্য পড়েছিল জিহাদের ময়দানে তো তারা জিহাদ করছে আর উমর বিন খাত্তাব হঠাৎই জুম্মার খুদ বন্ধে চিৎকার করে বলছে যে তার নামটা ভুলে গেলাম তার নাম ধরে বলছে যে তুমি অমুক জায়গাতে গিয়ে পাহাড়ের নিচে তুমি লুকিয়ে পড়ো তোমার পেছনে শত্রু উমর বিন খাত্তাব কোথায় বলছে মসজিদ নববীতে আর যুদ্ধ চলছে কোথায় এক হাজার কিলোমিটার দূরে আর ওই ব্যক্তি কোন রকম উমর বিন খাত্তাবের কথাটা শুনে ফেলেছে উনি সঙ্গে সঙ্গে একটা পাহাড়ের পেছনে গিয়ে লুকিয়ে পড়লেন ভাই সই সনদে বর্ণনা আছে এটা ওমর বিন খাত্তাবের কি মজে জানা এটা কি বলা হয় কারামত বলা হয় আমরা ভাই বিশ্বাস করি কি করি না কিন্তু আমি বলছি বা আমরা বিশ্বাস করি যে এর মাধ্যমে কারামত ঘটছে সে নিজেও বুঝবে না যে আমার মাধ্যমে কারামত ঘটে গেল কেন ওমর বিন খাত্তাবে দেখেন একটা কথা কত হাজার কিলোমিটার দূর থেকে সে সাবিশন দেবে যে ভাই এক হাজার কিলোমিটার আবার আল বিদায় নিয়ে তার পরেরই একটা ঘটনা মজুদ আছে সে বোকারি তিন হাজার সাতশো নম্বরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত আছে যে ওমর বিন খাত্তাব ওই তেইশ হিজড়িতে একই হিজড়িতে তিনি ফজরের সলাত আদায় করছেন কিসের ফজরের জামাদের সলাত আদায় করছেন পেছন থেকে আবু লুলু একজন শয়তান ওই ব্যক্তি এসে ওমর বিন খাত্তাবকে নামাজত অবস্থাতে কয় একবার তরবারিটা তার শৈলের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিলেন ওমর বিন খাত্তাব অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন কিছুক্ষণ পর যখন ঘুম মানে তার যখন অজ্ঞান থেকে জ্ঞান এসলো সঙ্গে সাহাবি থেকে জিজ্ঞাসা করছে আমার কি হয়েছিল কি ব্যাপার কি ঘটেছিল বলেন তো ওমর বিন খাত্তাবের কথা এক হাজার কিলোমিটার দূর থেকে শুনতে পারেন কিন্তু পেছনে পড়ছে নামাজকে এই আবুল উলু তার কথা বুঝতে পারলেন না বোঝেন নাই তো কারা মধ্যে কখন ঘটবে এই ব্যক্তি নিজে বুঝবে না আপনার মধ্যে ঘটে যেতে পারে আমার মধ্যে ঘটে যেতে পারে কিন্তু এটা কোনো মানুষ বুঝতে পারবে না আর দুই কারামত সে নিজের ইচ্ছাতে করতে পারবে না মানে আপনি নিজের ইচ্ছাতে দেখাবেন এটা সম্ভব নয় এটা আল্লাহর ইচ্ছাতে কখন কিভাবে ঘটবে আপনি বুঝবেন না তার একটা দলিল দেখেন ভাই মুসাস্তের ঘটনা জানেন কি জানেন না মুসাস্তকে ফেরাউনের কাছে গিয়েছে ফেরাউনের কাছে গিয়ে ফেরাউন বড় বড় একদম ভাব নিচ্ছে তো তার আগেরকার ঘটনা যে মুসাস্তু সাল্লামকে আল্লাহ বলছে তুমি ফেরাউনের কাছে যাও মুসাস্তাম নিজের অপর কথা কথা বলে যে আল্লাহ সম্ভব না এত বড় মানুষ তো আল্লাহ তখন কি বলছে যে মুসা তোমার হাতে কি তো মুসা বলছে লাঠি ফেলো আর যে ফেলেছে হয়ে গেছে সাপ আর মুসালাম পেছনে চলে আসে গেছে নাই ফের মুসালাম জানতেন না কারামত ঘটবে বোঝেন নাই ভাই তো আল্লাহ কখন তার মধ্যে কারামত ঘটিয়ে দিবে এটা সম্ভব নয় মুসাসের আবারও ঘটনা আছে যে সমুদ্র কাছে তিনি চলে গেছেন ফেরনের বাহিনী চলে এসেছে এ মতো পরিস্থিতিতে আল্লাহকে আল্লাহকে বোঝা বলছে এখন কি করা যায় তো আল্লাহ বলছে তোমার হাতে যে লাঠিটা আছে একটা বাড়ি মারো দেখো কি হয় মানে মুসালাম জানতেন না যদি জানতেন কারামত তিনি নিজে ইচ্ছা মতো করবে তো আল্লাহর সঙ্গে বলার কি দরকার পারমেশ্বরের দরকার কি লাঠি দিয়ে বাড়ি মারবে গ্রাস তাতে দিলে উনি চলে যাবে কথা বুঝতে পারছেন কি আমার মানে আমরা কারা মতো বিশ্বাস করি তাহলে দুটো শর্ত হচ্ছে কি এক সে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছে মতো কারা মতো দেখাতে পারবে না ওর এক্তিয়ারেই নাই দুই আল্লাহ যখন ইচ্ছা তখনই কারা মত সংগঠিত করবে ও বুঝতেই পারবে না যে কারা মত ঘটে গেল পরে বুঝবে আরে কিভাবে কি হলো আর কারা মত দিয়ে যদি আল্লাহর অলি হওয়া যায় তো ভাই হিন্দুদের মধ্যে কারা মত হয় কি হয় না হিন্দু ন্যাংটা সাথে কলকাতায় যান আপনার পিসে বেচ্ছে তো বড় বড় কারা মত দেখায় বোঝেন না ভাই যান খ্রিস্টানদের কাছে যান আপনার পিসে হচ্ছে তো বড় বড় কারামত দেখায় আকাশে হয়েছে থেকে এইভাবে বোঝেন নাই ভাই এখনই আপনি আমাদের কলকাতা চলে যান কালী মন্দিরে ন্যাংটা সাধু আর কত করে ধুলি কাদা মেখে বসে আছে এখন দিনে দুপুরে ভাই কারামত দেখায় কারামত না গেলে শয়তান মানে জিনকে বাস করে ও শয়তানি দেখাচ্ছে এগুলো কারামত নয় কোন বিশ্বাস যদি বলে যে আমি কারামত দেখাতে পারি কি তুই কালকে রাত্রিতে আসিস আমি তোকে এই জিনিসটা করে দেখাবো কাল রাত্রে আসিস তোকে আগুন দিয়ে হেঁটে দেখাবো আগুন খেয়ে দেখাবো যদি কোনো পীর দাবি করে যে মানে এটা পিন না এটা শয়তান কেন কারামত আর বাপের জিম্মেদারিতে নাই ও নিজের ক্ষমতা রাখেন এটা আল্লাহ কখন হবে ওর বাপও জানবে না ও তো দূরে কথা বোঝেন নাই তবে আমরা বিশ্বাস করি কি করি না আমি আপনাকে শুধু বোঝাচ্ছি কোনগুলো বলেন তো ভাই যেগুলো আমরা বিশ্বাস করি কিন্তু আমাদেরকে বলছে এরা বিশ্বাস করে না আমাদেরকে মানুষের কাছে কালার করছে কিন্তু ভাই তাদের বিশ্বাস আর আমাদের বিশ্বাসের পার্থক্য আছে কত বুঝতে পারছেন কেমন পার্থক্য বলেন তো ভাই ভাই বন্ধু হজরত ঈশা আলসালামকে আমরা মুসলিমরা বিশ্বাস করি কি করি না ভাই খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে কি করে না খ্রিস্টানদের অভিযোগ কি জানেন খ্রিস্টানরা বলে যে মুসলিমরা ঈশাকে মানে না কারা বলে ভাই খ্রিস্টানরা 
খ্রিস্টানদের অভিযোগ আমাদের প্রতি মুসলিমদের প্রতি সমগ্র মুসলিমদের প্রতি কি অভিযোগ মুসলিমরা ঈশা ইসলামকে মানে না কেন মানে না বলে জানেন কারণ খ্রিস্টানরা মনে করে যিশু ও আল্লাহ ও আল্লাহর বেটা নজিবুল্লাহ বিন জালিক আমরা মুসলিমরা মানি না আল্লাহর বেটা কিন্তু আসলে ঈশা ইসলামকে কি আমরা মানি না আরে ভাই আমরা মানি যে ঈশা ইসলাম আল্লাহর রসুল আল্লাহর দূত আরে ঈশা ইসলামকে যদি কোনো মুসলিম বিশ্বাস না করে সে মুসলিম হতে পারবে কেন নবী রসুলকে বিশ্বাস করে শর্ত কি শর্ত না ইমানের মধ্যে আমান তু বিল্লাহ মালাকাতি কুতুবিহি রাসূলি বা রসুলের প্রতি বিশ্বাস করতে হবে কি হবে না তো ঈশাকে যদি কোনো মানুষ যদি বিশ্বাস না করে সে মুসলিম হতে পারবে কিন্তু খ্রিস্টান না কি বলে যে মুসলিমরা ঈশা ইসলামকে মানে না আরে ভাই মুসলিমরা ঈশাকে মানে খ্রিস্টান ঈশাকে মানে তো মানা मानिना मानी তবে অভিযোগ এগুলো তার জন্য আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছে যেতগুলো অভিযোগ আছে সেগুলো খণ্ডন হালকা হালকা করে যে তাদের মধ্যে আমাদের পার্থক্য কি কথা বুঝতে পারছেন আমার বা আমাদের মধ্যে এগুলো আলোচনা হওয়ার দরকার আছে না নেই আমাদের মধ্যে দ্রুত যতগুলো আছে সেগুলো কমানোর প্রয়োজন আছে না নেই তাই আমাদের আকিরা গুলো ক্লিয়ার করার আমাদের অধিকার আছে না নেই অবশ্যই আছে তার জন্য শুধু আকিদার উপরে কথা বললাম আরো বিস্তারিত যদি জানতে চান প্রশ্ন উত্তরের সময় আপনারা আলোচনা করবেন আলোচনা আমরা খুব লম্বা করব না কেন আলোচনা লম্বা করার চাইতে প্রশ্ন উত্তরের সময় দিলে মানুষ বেশি বেশি বুঝতে পারবে আপনারা জানতে পারবেন নিজের প্রশ্নগুলো উপস্থাপনা করতে পারবেন তো এতদিন আমি বলছি যে ভাই তাদের প্রত্যেকটা অভিযোগ যেগুলো করছে আমাদেরকে নিষ্বাদ করছে সব অভিযোগ সঠিক নয় সবগুলো আমরা মানি তবে তাদের সঙ্গে একটু পার্থক্য থাকার কারণে তারা মিথ্যাচার করছে যেমন খ্রিস্টানরা বলে যে ঈশাকে মানে না অথচ আমরা ঈশাকে মানি কেন তারা আমাদেরকে বলে যে ঈশাকে মানি না তো ওরা যেভাবে ঈশাকে মানে আমরা সেইভাবে মানি না ওরা কিভাবে মানে ঈশা আল্লাহ বা আল্লাহর পুত্র আমরা সেইভাবে মানি না তার মানে কি ঈশাকে আমরা স্বীকার করলাম জিনা প্রত্যেকটা জিনিস এমন হয়েছে মহান সত্তা আল্লাহ সঙ্গে হচ্ছে দোয়াই প্রার্থনা আল্লাহ সুমাতাল্লাহ আমাদের মুসলিম উম্মার মধ্যে একটা ঐক্য হওয়া তৌফিক দান করে সকল বলি আল্লাহ মামিন মহান সত্তা আল্লাহ সঙ্গে হচ্ছে দোয়া প্রার্থনা যে আমাদের মধ্যে যে ভেদা ভেদ আছে আল্লাহ এটা দূর করা তৌফিক দান করে সকল বলি আল্লাহ মামিন মহান সত্তা আল্লাহ সঙ্গে হচ্ছে দোয়া প্রার্থনা যে আমাদের মধ্যে যেসব ব্যক্তিরা এইসব মিথ্যা প্রচার করছে আল্লাহ এই আলে বলে আমাকে তুমি হেদায়ত দান করো সকল বলি আল্লাহ মামিন এই মানুষ সাধারণ মানুষ যারা আছে যারা ভ্রান্ত আচ্ছা বিশেষ একটা বিজ্ঞপ্তি মাঝখানে যে আমার লেখা তিনটে বই আছে গতবার মানে একটা বই নিয়েছিলাম তো এ বছরে তিনটে বই আছে হানাফু মাঝে আলহাদি শিখতেল আপনি আসেন নেক আমল ফুজিল তাকলিদ বিভ্রান্তি নিয়ে আসেন তিনটে বই আছে আপনার যারা নিতে চাইবেন স্টেজে আছে আপনারা শেষে নিয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ জি প্রশ্ন আসলে বলে দিচ্ছি আপনার প্রশ্ন করে দিন একই তো ব্যাপার যে বিষয়টা জানতে চাইছেন ক্লিয়ার করতে চাইছেন সে আলোচনা যা করলাম প্রশ্ন উত্তর তো একই তো জিনিস রে ভাই জি আচ্ছা একটু তাড়াতাড়ি করবেন যেটা করবেন আরে ভাই আপনারা যেটা প্রসেসিং সেভাবে করেন মাইক কিনে প্রশ্ন করেন 
দেন আমাকে তাহলে কি করব হাত বাদার প্রসঙ্গে একটু আপনার কাছে মাইক কই প্রশ্ন পড়ে না একজন এই মাইকটা সেট করে এই মাইকটা সেট করো চেক করে আছে মাইক এটা কই শুধু সুইচ অন করে যাবে জি একজন নেন একজন প্রশ্ন পড়বেন শুধু একজন দায়িত্ব দেন প্রশ্ন চোরে আমিন বলা যাবে কিনা জেহের সালাতে চোরে আমিন বলা যাবে কিনা কোরআন এবং সৈহাদিস ভিত্তিক দলিল দানে বাধিত করবে সকলে বলে পারবে বুঝেন নাই ভাই কেন সাফেই এবং হামবেলি মাঝাবে সশব্দে আমিন বলাটাই সুন্নাত আর চার মাঝাবের মধ্যে চারটে যদি বার হাক হক হয়ে থাকে তুমি বলুন তো যারা হানাফি তারা আসতে বলছে কিন্তু সাফেই আর হামবেলি মাঝাবের ফতো কি আমি জোরে বলা কথা বুঝতে পারছেন কি তোমার জোরে যখন দুই মাঝাবে আসে তোমার জায়জ কি জায়জ নয় অবশ্যই জায়জ কিন্তু যেসব ওলেমারা বলছে যে জোরে আমি বলা যাবে না বা এরা হচ্ছে এক নম্বর মিথ্যু বা এরা সাংঘর্ষিক কথা বলছে কেন কারণ তারা আগে বলে রাখছে চারটে মাঝাব চারটে হকে উপরে প্রতিষ্ঠিত তো দুই মাঝাবে তো আছে জোরে আমি বলা কিন্তু তারা যদি বলে না হাদিস নাই বা বলা যাবে না ভাই তো মৃত্যু কি মৃত্যুক নয় সাংঘর্ষিক কি সাংঘর্ষিক নয় আমার জীবনে একটা বাস্তব ঘটনা বলে আমি শোনেন আমি কয়েক বছর আগে আমি প্রোগ্রামের জন্য আমাদের এই ভারতের একটা জায়গাতে যাচ্ছি তো মা গ্রীবের সময় আজান পড়েছে আমি গাড়িটাকে রেখে একটা মসজিদে গেছি নামাজ পড়তে সলাত আদায় করতে সলাত আদায় করতে গিয়ে শুধুমাত্র আমি আমার ড্রাইভার আছে মাগরিবের সলাত মসজিদে ছিল আমাদের হানাফি ভাইদের তো ইমাম শেখ যখন গয়রির মসজুদ আলী মসজুদ আলী বন্ধু বলেছে আমি আর আমার ড্রাইভার তখন বলেছি আমি খুব জোরে বলেছি এমনটি নয় এমনই আওয়াজ হবে মানে ইমাম যে ঢঙে কিরাত করছে তার চেয়ে কমই আওয়াজতেই আওয়াজ আমি জোরে আমিন বলেছি আর কোন রকম নামাজ শেষ যে নামাজ শেষ ইমাম না মুক্তাদিকে চট করে দাঁড়িয়ে গেল দাঁড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলছে কে জোর আমিন বলো কে বললো আমি তখন বলছি ইমাম সাহেব এমন করে কেন আবার তুমি কে জোর আমিন বললেন আমি তখন হাত তুলেছি ইমাম সাহেব আমি জোরে আমিন বলছি উনি তখন বলছে আপনি জোরে আমিন বললেন মানে আজি আমরা তো জোরে আমিন বলি উনি আবার তখন বলছে আরে এটা হানাফি মসজিদ জোরে আমিন চলবে না আমি তখন বলছি যে ইমাম সাহেব আমি তো মুসাফির ব্যক্তি তো আমরা জোরে আমি বলি তো এটা সমস্যা কি আপনি মুসাফির হন না যাই হন না কেন এটা হানাফি মসজিদ জোরে আমি চলবে না তো চলবে না বুঝলেন নাই আমি তখন সঙ্গে সঙ্গে বলছি যে হুজুর কার কি বলা যায় হুজুর উল্টো গতিতে যায় আমি তখন হুজুরকে বললাম হুজুর জোরে আমি চলবে না তোমাকে ডাকলেন কেন উনি তখন যে তোমাকে ডাকলাম মানে আজি একটু আগে তো ডাকলেন এই যে মুয়াজিন আজান দিল হাইয়ালা সোলা নামাজের জন্য এসো আপনার মুয়াজিন এটা বলে নিজে শুধু হানা ফিরা এসো যদি আপনার মুয়াজিন বলতে হানা ফিরা এসো তাহলে আমি যেতাম না বলছেন হাইয়ালা সোলা যারা নামাজ পড়বা তারা এসো তো দাবাত দিলেন যে এই জন্য তো এসেছি তো ইমাম সাহেব এক কাজ করবেন যদি এটা হানাফি মসজিদ হয়ে থাকে আহলে হাদিসটা যদি মসজিদ নামাজ পড়তে নাই পারে তো কিছু করার দরকার নাই একটাই কাজ করেন কোন কাজ যে আজানে বাক্য পরিবর্তন করে দেন কি করবেন হাইয়াল সোলা জায়গায় কেটে দিয়ে শুধু বলবেন হানাফি রাইসো আমরা যাব না বোঝেন নাই ভাই তো জোরে আমি বলা যাবে কি যাবে না দুই মাস হবে জোরে আমি বলা বৈধ সুনান তিরমিজি হাদিস নামা দুইশো আটচল্লিশ অয়েল বিন হুজুর রদ এলো তার আনু থেকে হাদিস বর্ণনা আছে আবি হুরাইরা থেকে হাদিস বর্ণনা আছে রসুল যখন গয়রির মাসুদ আলাজিম অজিন বলতেন ফাকল আমিন তখন আমিন বলা হতো মাদ্দা বিয়া সাউতে রাফা বিয়া সাউতে হা আওয়াজটাকে জোরে করতেন এবং উঁচু করতেন সেই বুখারিতে একটা অধ্যায় আছে ইবন জুরাইজের সূত্রে হাদিস বর্ণনা আর আতা বিন আবি রবা তিনি বলছেন যে আমিন একটি দুয়া আর আবি হুরাইরা বলছে আমরা এমন জোরে আমিন বলতাম মসজিদের নবমী 
কিন্তু এই তালিকাটা হাদিস রূপে এসেছে মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক হাদিস নম্বর 2640 সনদ সহি সূত্রে বর্ণনা আছে আর ইমাম বুখারী তো অধ্যায় রচনা করেছে ইমাম আকার মুক্তাদিক সকল উচ্চ স্বরে আমিন বলতে হবে তো ভাই দলিল একাধিক আছে আপনাকে শুধু দুটো দলিল দিলাম কি দুই মাযহাবে যত জায়েজ তো কোন মুকাল্লিদ কোন মাযহাবী ব্যক্তি যদি বলে জোরে আমিন বলা যাবে না তাহলে ইমাম শাফেই আর ইমাম হাম্বেলি এই দুজন ইমাম ভুল করেছে বুঝেন নাই ভাই তারপর তো হাদিসে দলিল দিলাম আসলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে জি সম্মানিত সাহেবের কাছে প্রশ্ন সম্মানিত সাহেবের কাছে প্রশ্ন সমাজের ভিতরে একদিকে তারা সারা অন্য তিন জায়গায় রকমে ইয়াদাই করা যাবে কি না এটা আদেশ দ্বারা প্রমাণ করবেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ভাই প্রশ্ন করেছে রাফুল ইয়াদাইন প্রসঙ্গে তো প্রথমে মনে রাখবেন যে এই রাফুল ইয়াদাইনের ক্ষেত্রে একই রায় কেন শাফেই এবং হামবেলি যারা আছে তারা পরিষ্কার রুকু থেকে ওঠার সময় রুকুতে যাওয়ার সময় তৃতীয় রাকাতে তারাও রাফুল ইয়াদাইন করে এবং আজকে দিন পর্যন্ত করে বুঝেন নাই মানে আজকে দিনে যদি কেউ ঈশার নামাজ পড়ে হামবেলি শাফেই তারাও এই রাফুল ইয়াদাইন করে ইমাম মালিক থেকে দুটো মত পাওয়া যায় মুদাতুল কুবরাতে ইমাম মালিকের ছাত্র মোহাম্মদ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জেক ভাই আমরা আলোচনা যে প্রশ্নোত্তর পর্বে গিয়েছিলাম সেই প্রশ্নোত্তর ছিল যে রফুল ইয়াদিন করা প্রসঙ্গে তো ভাই প্রথম কথা আপনাকে বললাম কি যে চার মাযহাবের মধ্যে দুই মাযহাবে আজকের দিন পর্যন্ত তার রফুল ইয়াদিন করে আর ইমাম মালিক থেকে দুটো মত পাওয়া যায় তবে ইমাম মালিকের আমল ছিল মৃত্যু পর্যন্ত রাফুল ইয়াদাইন করা মদতুল কুবরাতে তার ছাত্র স্পষ্ট সেই সূত্রে বর্ণনা করেছে যে ইমাম মালিক রহমুল্লাহকে মৃত্যু পর্যন্ত রফুল ইয়াদিন করতে তিনি দেখেছেন মৃত্যু অবস্থাতে ছিল তিন নম্বর এখানে পয়েন্ট হচ্ছে এটা যারা বলছে রফুল দিন করা যাবে না তাদের দাবি কি ভাই তাদের দাবি কি যে তারাও কিন্তু স্বীকার করে রফুল দিন কে অস্বীকার কিন্তু তারা করে না আমি কিন্তু ইনসাফ পূর্ণ আলোচনা করব যেটা হানাফিদের পক্ষে আছে হানাফিদের পক্ষে বলবো যেটা আলহাদেশের বিপক্ষে আছে বা আলহাদেশের বাড়াবাড়ি করে আমি কিন্তু সেখানে খুলে বলে দেবো তাই আপনার পক্ষে যাক আমার পক্ষে যাক দেখলে আপনি প্রথম কথা হচ্ছে হানাফি ভাই যারা আছে তাদের দাবি হচ্ছে এটা যে ভাই রফুল আদাইন করা সই হাদিস আছে আল্লাহসুল রফুল আদিন করতেন তবে এটা শেষ জামানাতে মানসুক হয়ে গেছে কথা বোঝেন নাই এটা কাদের দাবি যারা হানাফি ভাই তাদের দাবি যে ভাই আমরা বিশ্বাস করি রফুল আদিন রসুল করেছেন সাহেবিরা করেছেন কিন্তু শেষ জামানাতে এই রফুল আদিনকে আল্লাহ রসুল বাদ করে দিয়েছেন মানসুখ করেছেন না শেখ করেছেন এটাই তো তার মানে এখান থেকে একটা জিনিস ক্লিয়ার হলো কোন জিনিসটা বলেন তো ভাই তার মানে হানাফি ভাই রফুল আদিনকে অস্বীকার করছে না যে আল্লাহ রসুল করেছে রফুল দেয় না তারা অস্বীকার করছে কোন জিনিসটাকে এটা অস্বীকার করছে যে আল্লাহ রসুল মৃত্যু বন্ধ রফুল আদিন করেনি তার আগে রফুল দিন বাদ দিয়েছে দলিল স্বরূপ তারা বলছে যে আগে নামাজের মধ্যে কথা বলা যায় ছিল শেষের দিকে মানসুক হয়েছে কাহিনী নাই শেষের দিকে মানসুক হয়েছে আগে মদ খাওয়া যায় ছিল তো পরে নাশেক মানসুক হয়েছে কয় নাই হয়েছে তো তাদের দাবি হচ্ছে এটা এবার আমাদের দাবি যে ভাই রফুল ইয়াদাইন এটা মানসুক হয়নি কি বললাম রফুল আদিন মানসিক হয়নি আল্লাহ সুল মৃত্যু পর্যন্ত রফুল আদিন করেছে সাহাবিরা করেছে তাবে তাবেন করেছে সাত সাতটে ইমামের মধ্যে রফুল আদিন ছিল তারপরে মহাদ্দেশের জামানাতে রফুল আদিন ছিল তারপরে আসমা বিজয় গ্রন্থ যারা লিখেছে তাদের মধ্যে রফুল আদিন ছিল এমনকি আজ পর্যন্ত রফুল আদিন তাওয়া তুর পর্যায়ে মোতাওয়াতির পর্যায়ে আমল এবং হাদিসের দিক থেকে প্রমাণিত আছে তাই এটা মানসিক যারা বলছে তাদের কথা সঠিক নয় এখন আমরা যখন বলছি রাফুল আদের মানসুখ নয় তখন তাদের একটা কথা যে মানসুখ নয় তার দলিল কোথায় বুঝেন না 
মানসিক যে হয়নি তার দলিল কোথায় তো আমাদের দাবি এটাই ভাই বলুন তো কোন ব্যক্তি যদি মানসুক বা নাশক মানসুক যদি কোন বিধান হয় তার প্রতি যদি আমল করে তার বিধান কি বলেন তার বিধান কি হবে ধরেন নামাজের তো আগে কথা বলা যাচ্ছিল ছিল না ভাই এখন আগে নামাজে কেমন কথা বলা যাচ্ছে জানেন ইমাম সাহেব নামাজ পড়ছে আপনি মুক্তাদি পেছন থেকে নামাজ পড়ছেন এবার আপনি ঢুকে বলছেন ঢুকে তখন বলছেন এই করা কাজ চলছে ও বলছে তিন ডাকাত বলছে ঠিক আছে আল্লাহ হকবার মানে কথা বলে নামাজে তারা আপসে কথা বলতো তো ভাই বলুন তো এটা নাশক মানসুক হয়েছে এখন যদি কোনো ব্যক্তি নামাজ মানে কথা বলে তার নামাজ হবে না হবে না নামাজ বাতিল হানাফিরা বলছে বাতিল আমরা বলছি বাতিল আগে মদ খাওয়া যায় ছিল স্পষ্ট আবু সাইদ খুদরি থেকে হাদিস বনন আছে আল্লাহ সুল যখন পবিত্র করেন আল্লাহ যখন আয়ত বতীর্ণ করলেন মদের বোতলকে ভেঙে মদের পাত্রকে ভেঙে চৌচির করে দিল তো মদ খাওয়া তো আগে যায় ছিল পরে মদ খাওয়া যায় যেটা না শেখ হয়ে হারাম করা হলো এখন যদি কোনো মুসলিম মদ খায় যায় মনে করে সে মুসলিম থাকতে পারবে ভাই সে হারামের মধ্যে পতিত হবে কি হবে না ঠিক একই ভাবে আমাদের হানাফি ভাই দেখেছে প্রশ্ন হচ্ছে এটা যে ভাই বলুন তো রফুলিয়াদিন আগে যায় ছিল আপনি বলছেন পরে মানুষুক হয়েছে তো এখন যদি কেউ রফুলিয়াদিন করে তার নামাজ হবে কি হবে না যদি বলে নামাজ বাতিল কেন ভাই নামাজ বাতিল ফটো দিতে পারবে জি না আর যদি বলে যে নামাজ বাতিল নয় নামাজ যায় তো ভাই মানসুকের উপরে আমল করলে হুকুম হয় এটা না যায় এটা যায় কখনোই নয় তো রফলিয়া দিন করে কেউ যে সালাদ আদায় করে তার নামাজকে বাতিল বলতে পারবেন বলে দেখেন একবার বলতে পারবে তার মানে বোঝা গেল তার যুক্তির আলোকে উসুলের আলোকে রফলিয়া দিন মানুষ নয় প্রশ্ন নাম্বার দুই যারা বলছে রফলিয়াদের মানসুক তাকে প্রথম প্রশ্ন ভাই বলুন কোরআনের কোন আয়াতে আছে যে রফলিয়াদের মানসুক কোন আয়াত দ্বারা প্রমাণিত না দুই রসুল কোন সময় বলেছে যে রফলিয়া দিন তোমরা আগে করতে এখন বাদ দিয়ে দাও তোমাদেরকে রফলিয়া দেন করতে হবে না যে মদের ব্যাপারে হাদিস এসেছে কথা বলা স্পষ্ট নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে হাদিস এসেছে এবং নাশেক মানসিকের ওপরে স্বতন্ত্র বই আছে বাইক কোন জায়গাতে আছে যে রফলিয়া দিন মানসুক আলসুল বলে গিয়েছেন যে না চার নম্বর কোন সাহাবি কি বলেছে যে রফলিয়া দিন মানসিক হয়েছে বাতিল হয়েছে পাঁচ নম্বর সাহাবিদের পরে কারা আছে তাবে ই কোন তাবে কি বলেছে যে রফলিয়া দিন মানসুক বা কোন তবে তাবাইন তারা কি বলছে রফলিয়া দিন মানসুক সাত নম্বর প্রশ্ন আমাদের ভাই বলুন তো সাত সাতটি ইমামের মধ্যে কোন ইমাম কি বলেছে রফুলিয়া দিন মানসুক ভাই চার ইমামের এক ইমামও বলেনি রফুলিয়া দিন মানসুক ইমাম আবু হানি ফেরা বললাম তিনিও রফুলিয়া দিনকে মানসুক তিনি বলেননি বরং তার একটা মুনাজারের ঘটনা প্রমাণিত আছে বা মুনাজার একটা ঘটনা আছে কিন্তু ওখানে ইমাম আবু হানি ফেরা বললাম রফুলিয়া দিন মানসুক সাবিত করেনি তিনি সনদ কোনটা উত্তম অনুত্তম এর উপরে বাহাস ছিল কথা বুঝতে পারছেন কি তো ভাই আমার জানা মতে এই চোদ্দশো বছরের ইতিহাসের মধ্যে প্রথম রফলেনকে মানসুক দাবি করে ইমাম তহাবির আহুল্লাহ মৃত্যু তিনশো একুশ ইজুরিতে তার আগে পৃথিবীর কোনো মানুষ রফলে দেনকে মানসুক এটা সাব্যস্ত করেনি স্যার ইমামও বলেনি তো আমাদের এবং কথা হচ্ছে এটা ভাই স্যার ইমাম যে কথা বলেনি আপনি দাবি করছেন কিভাবে কথা বলছেন নাই যদি বলেন আমরা হানাফি মাজাব মানে এর জন্য রফুলিয়াদিনকে মানসিক বলি তো আমাদের প্রশ্ন থাকবে ইমাম আবু হনিফা থেকে বা ইমাম আবু হনিফার মূল্য ছাত্র থেকে আপনি প্রমাণ দেন যে তার রফুলিয়াদিনকে মানসিক বলেছে বুঝেন নাই এটা তো হওয়া উচিত এবার আমাদের জবাব কি জি ভাই রফুলাদাইন আল্লাহ সুল মৃত্যু পর্যন্ত করেছে দলিল সৈ বুখারি থেকে প্রমাণ সৈ বুখারি ছয়শো একত্রিশ নম্বর হাদিস খুলবেন মালিক বিন হুয়াইল শ্রদি আল্লাহ আনুসূত্র হাদিস বর্ণনা আছে এটা ইসলামিক ফাউন্ডেশন সৈ বুখারি হাদিস নাম্বার পাঁচশো ছয়শো তিন আর আধুনিক প্রকাশনী হাদিস নাম্বার পাঁচশো সরি ছয়শো তিন এই তিনটা গ্রন্থে হাদিসটা পাবেন স্পষ্ট আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম প্রসঙ্গে একটা হাদিস বর্ণনা আছে যে মালিক বিন হুয়াইল শ্রদি আল্লাহ আনু তিনি বলছেন যে আমরা বিশ্ব নবীর কাছে অনেকজন মানুষ এসেছিলাম কোথায় মদিনাতে মদিনাতে এসেছিলেন তারপরে বলছে বিশ দিন আর বিশ রাত্রি আল্লাহ কাছে সময় কাটিয়েছি অতবার বাড়িতে যাওয়ার জন্য আমাদের মনটা উৎসুক হয়ে পড়ল এমতো পরিস্থিতিতে আল্লাহ বুঝতে পারলেন আমরা বাড়িতে যেতে চাই 
অতপর আল্লাহ রাসূল তখন বললেন তোমরা বাইতে যেতে চাইছো সাহাবীরা বলল জি আল্লাহ রাসূল যেতে চাইছি তো আল্লাহ রাসূল অনেকগুলো নসিহত করেছিলেন তার মধ্যে একটা নসিহত ছিল এটা সল্লু কমার ওয়াইতু মুন্নি ও সল্লি যে এই যে 20 দিন 20 রাতে তোমরা আমাদের সঙ্গে ছিলে তো আমাকে যেবে সালাত আদায় করতে দেখলে ঠিক ওই ভাবে তুমি গিয়ে সালাত আদায় করবে কথা কি বুঝতে পারছেন মালিক বিন হুয়ারিস একজন সাহাবী আল্লাহ সুলকে দেখা করার জন্য তিনি মদিনাতে এসেছিলেন 20 দিন 20 রাত্রি আল্লাহ সুলের সঙ্গে ছিলেন নামাজও পড়েছে ভাই 20 দিনে বলেন তো কত রাকাত মানে কত ওয়াক নামাজ পড়েছে কমপক্ষে কমপক্ষে 100 রাকাত তো নাকি রে ভাই প্রতিদিন 5 করে যদি হয় 5 করে 100 তাহলে মালিক বিন হুয়ারিস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনু তিনি আল্লাহ সুলের জন্য কত ওয়াক নামাজ পড়েছে কমপক্ষে 100 ওয়াক আর আল্লাহ সুল ওই সাহাবীকে বলছে যে সাল্লু কমা রাইতুম না সাল্লি যে তুমি আমাকে যে সালাত আদায় করতে দেখলে ঠিক গ্রামে গিয়ে ওইভাবে সালাত আদায় করবে প্রশিক্ষণ এবার কথা হচ্ছে যে এই যে ঘটনা মালিক বিন হুয়ারিস তিনি কোন সময় আল্লাহ সুলের কাছে গিয়েছিলেন এটাই তো প্রশ্ন যে কখন গিয়েছিলেন তো আসনায়ু রিজাল গ্রন্থে যে কোনো কিতাব উঠিয়ে দেখেন যে মালিক বিন হুয়ারিস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি নবম হিজরিতে ইসলাম কবুল করেছেন ভাই কত হিজরি নবম হিজরি মানে 9 হিজরি ভাই বলেন তো ইসলাম পরিপূর্ণ হয়েছে কত হিজরিতে দশম হিজরি 9 জিলহাজ তারপরে বোঝা গেল এই যে ঘটনা কমপক্ষে নব হিজরি ঘটনা তার মালিক বিন হুয়ারিস ইসলাম কবুল করে বিশ্ব নবীর কাছে গিয়েছেন একশো রাকাত নামাজ বোঝেন বিশ দিন বিশ রাত্রি মানে ঘটনাটা হাদিসটা কত হিজরির নবম হিজরির মানে বোঝা গেল এখানে নবম হিজরি মালিক বিন ওয়ারিস আল্লাহ সাল্লা পিছনে গিয়ে সালাত আদায় করেছেন তিনি সালাত শিখিয়েছেন আল্লাহ রসুল থেকে এক দুই বার না কমপক্ষে একশো ওয়াক বিশ্ব নবীর পিছনে সালাত আদায় করেছেন এবার সই বুখারি রাখেন হাদিস নাম্বার 739 খুলে দেখেন মালিক বিন হুয়ারিস তিনি সালাত আদায় করছেন রুকুতে যাওয়ার সময় রুকু থেকে ওঠার সময় তিনি রফল ইয়াদাইন করছেন ভাই সহিহ বুখারীতে মজুদ আছে বুঝেন নাই সহিহ বুখারীতে মজুদ আছে মালিক বিন হুয়ারিস হাদিস বর্ণনা করছে যে আল্লাহ সুলের সঙ্গে যখন সালাত আদায় করেছে আল্লাহ সুলের নিসবাত করছে রুকুতে যাওয়ার সময় রুকুতে ওঠার সময় রফল ইয়াদাইন করছেন আল্লাহ সুলের এই সালাত আদায় করেছে তো ভাই বলেন তো কমপক্ষে নব হিজরি পর্যন্ত রফল ইয়াদাইন ইসলামে জায়েজ ছিল প্রমাণ হলো কি হলো না ভাই এর চেয়ে বড় কোনো দলিল লাগবে আর ভাই নব হিজরি মতে দলিল দিলাম তো যারা বলছে রফল ইয়াদাইন মানসুক তাদের কাছে প্রশ্ন আমার এটা ভাই রফল ইয়াদাইন যে মানসুক কত হিজরিতে মানসুক হয়েছে মক্কাতে না মদিনাতে প্রমাণ দেন কত হিজরিতে হয়েছে ভাই আমি তো নব হিজরি দলিল দিলাম ভাই এর চেয়ে বড় দলিল লাগবে আর যদি বলেন দশম হিজরিতে ইসলাম পূর্ণ হয়েছে দশম হিজরি মতে দলিল লাগবে ভাই দশম হিজরি মতে দলিল দিছি আপনি খুলে দেখেন ওয়াইল বিন হুজুর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই সাহাবীর নাম শুনেছেন ভাই ইনি ইসলাম কল করে নব হিজরিতে কোথায় দেখবেন আল্লাহ বা বদরউদ্দিন আইনি Hanafi রায় বা হুল্লা মৃত্যুবরণ করে 855 হিজরি তার একটা সহিহ বুখারীর সারা আছে উন্দাতুল কারি 735 নম্বর হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লাহ মা আইনি তিনও লিখেছেন যে ওয়াইল বিন হুজুর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি নবম হিজরিতে ইসলাম কল করেছে কত হিজরি ভাই নব হিজরি আর ওয়াইল বিন হুজুর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনুর একটা আমল আছে কোথায় সূরা নাসাই 1150 আর সূরা কুমরা লিন নাসাই হাদিস নাম্বার 750 যে ওয়াইল বিন হুজুর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলছে যে বছর তিনি ইসলাম কবুল করেছেন তার পরের বছর তিনি গিয়েছেন বিশ্ব নবীর কাছে আর রাসূলকে দেখছেন যে সাদরের মধ্যে থেকে রুকুতে যাওয়ার সময় রুকু থেকে ওঠার সময় রফল ইয়াদাইন করছেন ভাই ওয়ালিমিন হুজুর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নব হিজরিতে ইসলাম কবুল করেছে তিনি গিয়েছেন কত হিজরি বলে তার পরের বছর মানে দশম হিজরি ওয়ালিমিন হুজুর বলছে রাসূলকে দেখেন চাদরের মধ্যে থেকে তিনি রফল ইয়াদাইন করছেন ভাই এটা কত হিজরি কথা দশম হিজরি তো ভাই দশম হিজরি ইসলাম পরিপূর্ণ দশম হিজরি মতে দলিল দিলাম বলুন তো আর দলিল লাগবে আর দলিল দরকার আছে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য ইউটিউবে চান লেখেন বি আর রাহুল হোসেন রাফুল ইয়াদিন কি মানসুক এই বিষয়ে পরে আমার বেশ কয়েকটা আলোচনা পেয়ে যাবেন ওখানে গিয়ে দেখেন আরো অনেকগুলো দলিল দেওয়া হয়েছে আপনার জানার জন্য আমি এতটাই দিলাম তারপরে অসংখ্য দলিল দেওয়া সম্ভব তারপরে একটা কথা বলি বা ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ তার একটা আলাদা বই আছে জুজুল রাফুল ইয়াদাইন 198 খানা হাদিস আছে ভাই ইমাম বুখারী রচনা করে গেছেন তো রফল ইয়াদিন যদি মানসুক হতো ইমাম বুখারী তো বলতো তাহলে খণ্ডন করত বা সালাফদের মধ্যে কেউ বলতো রফল ইয়াদিন মানসুক কেউ বলেন ইমাম তাহাবি ব্যতীত তাই রফল ইয়াদিন মানসুক এটা যারা দাবি করছে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এটা না সালাফরা বলেছে না খালাফরা বলেছে ইদানী কিছু হুজুররা বলছে আসলে সেটা স্পষ্ট হয়েছে জি পরবর্তী প্রশ্ন হলো 
সরতের ভিতরে আর কোথায় বাঁধতে হবে বুকের উপরে না না মেয়ে বাঁধতে হচ্ছে নারী নারী এবং পুরুষের এই যে পার্থক্য দেখা যায় এগুলো তো কোরআন এবং সৈয়দা কোনটা প্রমাণিত ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বারকাত ভাই প্রশ্ন করেছেন যখন সলাত আদায় করব আমরা নারী পুরুষ আমরা কোথায় হাত বাঁধব নাভির নিচে না নাভির ওপরে আমাদের সমাজে ইক্তেলাপ মত পার্থক্য আছে তো প্রথম কথা হচ্ছে ভাই এগুলো হচ্ছে আমি একই উত্তর কি বলেন তো ভাই স্যার মাঝাবের রায় কি যারা মাঝাবকে হক মনে করে স্যার মাঝাব থেকে যদি প্রমাণ নেন তো শাফেয়ি আর হামবেলিদের মত যে তারা বুকের ওপরে হাত বাঁধবে অথবা বুকের একটু নিচে বোঝেন নাই ভাই বুকের উপরে অথবা নিচে তবে বন্ধু চার মাসের মধ্যে একটা রায় পাওয়া গেল কি গেল না যে বুকের উপরে হাত বাঁধাটা যায় এবং আবু হানিফার দুটো মত আছে কি মত যে নারী যদি হয় তাহলে বুকের উপরে আর পুরুষ যদি হয় তো নাবির নিচে তবে ইমাম আবু হানিফার মধ্যে আর একটা মত পাওয়া গেল কি পালো না যে বুকের উপরে হাত বাঁধা যায় বোঝেন নাই ভাই তারপরে বলছে গেল চার ইমামের মধ্যে কমপক্ষে তিনজন ইমামে একমত বুকের উপরে হাত বাঁধাটা যায় ইমাম মালিক থেকে দুটো রেহাত পাওয়া যায় যে ইমাম মালিক বলেছেন হাত ছেড়ে দেওয়া আর হাতটাকে বুকের উপরে বাঁধা বা ইমাম মালিকেরও দুটো মত আছে তবে আমাদের চার ইমামের মধ্যে চার ইমাম একমত কি একমত নয় যে বুকের উপরে হাত বাঁধাটা যায় তো যে সব হুজুরা বলছে বুকের উপরে হাত বাঁধা যায় নয় বা তাদের স্বয়ং তাদের মহিলারাই বুকের উপরে হাত বাঁধে কি বাঁধে না তারা শুধু যুক্তি দিয়ে বলে যে না নারী হলে বুকের পুরে পুরুষ হলে নারীর নিচে তা আমার একটা প্রশ্ন ভাই যদি হিজরা হয় বলেন তাই হিজরা পরে নামাজ ফরজ কি ফরজ নয় যে সে বিবেক বুদ্ধি সম্পূর্ণ যদি ব্যক্তি হয় মহিলা হয় বা পুরুষ হয় হিজরা ভাই তারপর নামাজ ফরজ কি ফরজ নয় মানে জমির ভাগ চেয়েছিল আলির তারপরে সরিয় বাড়তি আছে তাই জন্য হিজরা হলে নামাজ লাগবে কি লাগবে না তো বলুন তো হিজরারা কতি বাঁধবে আরে আমাদের দলিল হচ্ছে এটা চাই নারী হোক চাই পুরুষ হোক আর চাই হিজরা হোক সকলে বাম হাতে পরে ডান হাতটাকে রেখে বুকের পুরে বাঁধবে আমরা তো নিরাপদ আপনার নতুন ফতোয়া দিন মার তার ছেলে নাম জাস্টিস তাকি উসমানি আর আপনাদের বাংলাদেশের কৌমি মাদ্রার সাথে একটা বই পড়ানো হয় দার্সে তিরমিজি এটা হচ্ছে জাস্টিস তাকি উসমানির লেখা তার ওসুল লিপ্তা তার অনেকগুলো বই বাংলাদেশের অনেক গ্রহণযোগ্য মাদ্রার সাথে পাঠ্য বই হিসাবে পড়ানো হয় তো এই জাস্টিস তাকুস মানি হাফিদাহুল্লাহ এখনো জীবিত আছেন তবে একটা দুঃখের সংবাদ যে আজকে জাস্টিস তাকুস মানি পরে পাকিস্তানে বেশ কিছু জঙ্গি সন্ত্রাসী তিনি যখন জুম্মা পরে বের হচ্ছিলেন সেই সীমাতে বন্দুক দিয়ে গুলি নিক্ষেপ করেছে দুইজন শহীদ হয়েছে গাড়ির মানে তার বডিগার্ড যারা ছিল আল্লাহ মা জাস্টিস তাকুস মানি আল্লাহ তাকে হেফাজত করেছে তিনি নিরাপদে আছেন আল্লাহ তার হায়াত দ্বারা আজকে রাখতেন ডান হাত রাখতেন এখন কোথায় রাখতেন নাভির নিচে নাভির ওপরে না বুকের উপরে এটা মত পার্থক্য আছে তাই তো একটা নাভির নিচে একটা নাভির ওপরে একটা বুকের ওপরে এই তিনটে মত পার্থক্য তবে কমপক্ষে এটা মেনে নেন যে রসুল বাম হাতের উপরে ডান হাত রাখতেন এবার একটা জিনিস দেখে আপনাকে ভাই বলেন তো এই যে সাদা কাগজটা কোথায় আছে বাম হাতের উপরে আছে না নেই এবারে কাগজটা কোথায় আছে বাম হাতের ওপরে না নিচে আবার বোঝেন এই কাগজটা কোথায় আছে বাম হাতের ওপরে না নিচে 
এবার এই কাগজটা কোথায় আছে ওপরে না নিচে নিচে হাদিস বলছে রাসুলের যে রাসুল বাম হাতের উপরে ডান হাত রাখতেন সমস্ত ওলেমাদের ওকমতে হাদিস বুখারি মুসলিম আহমদ ত্রিমিজি আপনাদের বাংলাদেশের জন্য লেখক হচ্ছে মৌলানা আব্দুল মতিন হাফিজ আহুল্লাহ তার বইয়ের নাম দলিল সহ নামাজের মাসাইল তিনি একদম সাতাত্তর নম্বর পৃষ্ঠা থেকে তিন পৃষ্ঠা ধরে তিনি আলোচনা করেছেন যে সতেরো জন সাহাবি হাদিস বর্ণনা করেছেন রসুল বাম হাতে পুরো ডান হাত বাদ দেন তুমি কোথায় বাদ দেন এটা বর্ণনা নেই মানে সত্তর জন সাহাবি থেকে প্রমাণিত আছে কমপক্ষে বাম হাতে পুরো ডান হাত বাদ দেন কোথায় এখন বাদ দেন এবার আপনাকে একটু দাঁড়িয়ে জিনিস দেখাই তারা বুঝতে পারবেন डान हाथ हमचे डान हाथ अपना जरा बदन तारा देखें मैं आपके बोझान जो बोलती तो हादिस तो अच्छा बाम हाथ डान हाथ এবার বাম হাতের ওপরে যদি ডান হাত রাখতে হয় বা বলুন তো এখন হাতটা কোথায় আছে বাম হাতের উপরে ডান হাত না বাম হাতের নিচে ডান হাত কোন ব্যক্তির নাভির নিচে যদি হাত বাঁধে সে বাম হাতের নিচে ডান হাত রাখা তার দ্বারা সম্ভব না সম্ভব না কেন যদি বাম হাতের উপরে ডান হাতও রাখবেন আবার নাভির নিচেও রাখবেন তো হাতের অবস্থা নাভে এমন বুঝেন নাই ভাই এবং কি কেউ হাত বাঁধবে তাকে কি বলবে পাগল বলবেন তো পা আপনার নিয়ে দেবেন তুমি কি তো অন্তত এটা মেনে নেন যেটা শুধু বাম হাতে পরে ডান হাত রাখতেন তো বাম হাতের পরে ডান হাত রাখতে চাইলে বুকের উপরে ছাড়া সম্ভব নয় এক নম্বর কথা দুই নম্বর পয়েন্ট যে সৈ বুকারে হাদিস তারা সাতশো চল্লিশ যেটা সালবেন সাদ রদি আল্লাহ আমিষেত্রের হাদিস বর্ণনা আছে যে রাসুল যখন তিনি সলাদ আদায় করতেন তখন বাম হাতে পুরে ডান হাত জেরা শব্দ হচ্ছে যেটা তিনি জেরার পরে হাত রাখতেন জেরা অর্থ কি পবিত্র কলসরা কাহাব আঠ নম্বর সরা আঠ নম্বর আট পড়েন ওই যে আসাবে কাহাফের সে কুত্তাটা জেরা ঢুকিয়েছিল মানে জেরা অর্থ কি মনে হয় হাতে তিনটা অংশ আছে হাতের কটা অংশ আছে তিনটা অংশ এইখান থেকে এত দূরকে পুরোটা হাতটাকে বলে কি পুরোটাকে বলে হাত বলে কি বলে না এটা আরবিতে বলে ইয়াব বোঝেন নাই আর এইখান থেকে হাতের এই অংশটাকে বলা হয় জেরা কি বলা হয় ভাই জেরা আর এইখান থেকে এই অংশটাকে বলা হয় রুসগু তো হাতের কয়টা অবস্থান টোটাল তিনটে হাদিস সেই বুখারি হাদিস নয় সাতশো চল্লিশ একাধিক হাদিস আছে যেন আল্লাহ সাল্লু বাম হাতে পুরো ডান জেরা তিনি রাখতেন তো ভাই জেরা তার মানে কোনটা এখান থেকে এত দূর তো এইভাবে যদি হাত রাখেন জেরা পুরে জেরাটা আপনি রাখছেন তবে বলুন তো কোথায় রাখতে হবে নামে নিচে যাবে হাতটা সম্ভব তো দুটো দলিল থেকে স্পষ্ট আপনিও বুঝতে পারছেন যে বাম হাতের উপরে ডান হাত রাখলেও নাভির নিচে অন্তত কখনোই সম্ভব নয় বুকের উপরে আসতে হবে আর দুই জেরার উপরে হাত রাখতে চাইলেও অবশ্যই বুকের উপরেই আসতে হবে দলিল নাম্বার তিন সাইব নু খুজায়মা হাদিস নাম্বার চারশো উনআশি মূল আরবি প্রথম খণ্ড কুড়ি পৃষ্ঠা ওয়াইল বিন হুজুর রদিয়াল আনুষিত হাজি বর্ণনা আছে তিনি বলছেন রাসুল বাম হাতের উপরে ডান হাত রেখে আল্লাহ সদরি মানে তিনি বুকের উপরে বাদ দেন এখানে সদর শব্দটা উল্লেখ আছে কোথায় সাহেব খুঁজাই মাস চারশো উনআশি নাম্বার হাদিস এখানে কিছু কিছু হানাফি ভাই যারা আছে তারা এখানে আপত্তি করেছে আপত্তি কি যেখানে মুয়াম্মাল ইবনু ইসমাইল নামক একজন রাবি আছে সে রাবিকে ইমাম বুখারি রাইমাহুল্লাহ মুনকারুল হাদিস বলেছেন বুঝতে পারলেন কি ইমাম বুখারি নাকি মুহাম্মদ বিন ইসমাইল কে মুনকারুল হাদিস বলেছে এখন যদি হাদিসটা তাহাকে করতে চাই সাধারণ মানুষ যারা আছেন বুঝতে পারবে না তবে সংক্ষিপ্ত খণ্ডন করে দিই যে তাদের অভিযোগ ইমাম বুখারি মোহাম্মদ বিন ইসমাইল কে মুনকারুল হাদিস বলেছে আর তারা কথাটা নকল করেছেন ইমাম হাজার আসকাল তাকরিব তাহাজিব আর ইমাম হাজ ইমাম জাহাবিব মিজানুল ইতেদাল গ্রন্থ থেকে যে ইমাম বুখারি কলটা নকল করেছে তবে আমাদের তাহা কি হচ্ছে এটা যারা বলছে ইমাম বুখারি মোহাম্মেলকে মুনকারুল হাদিস বলেছে কথাটা মিথ্যা কেন এটা প্রমাণিত নয় ইমাম বুখারির কোন কিতাব থেকে মুহাম্মাল বিন ইসমাইল যে মুনকারুল হাদিস এটা প্রমাণিত নয় তো ইমাম হাজের আসকালানি তার তাকরিবু তাহাজিব আর ইমাম জাহাবি তার মিজানুল ইত্যাদের কেন নিয়ে আসলেন ভাই এটা মনে রাখবেন ইমাম হাজার আসকাল আনি রায় মহুল্লাহ মৃত্যুবরণ করে আটশো পঞ্চান্ন হিজরি কত হিজরি ভাই 
855 আর ইমাম যাহাবি রাহিমাহুল্লাহ তিনি মৃত্যু বরণ করে 748 হিজরি আর ইমাম বুখারি মৃত্যু বরণ করে 256 হিজরি তো ভাই ইমাম হাজার ইমাম যাহাবি দুজন কথা নকল করছেন ইমাম বুখারি বলেছে মুআম্মাল মুনকারুল হাদিস তো ভাই ওই ইমাম হাজারের সঙ্গে ইমাম বুখারি দেখা হয়েছিল তো ইমাম হাজার আসকালানি ইমাম যাহাবি এই কথাটা কোথায় পেলেন যে মুহাম্মদ জয়ফ ইমাম বুখারী বলেছে নিশ্চয় ইমাম বুখারী কোনো গ্রন্থ থাকতে হবে তো নাকি যদি থাকে তাহলে তাদের কথাটা সঠিক বলে বিবেচিত হবে তো ইমাম বুখারীর যতগুলো রিজাল শাস্ত্র আছে তার তারিখুল কাদির সবচেয়ে বড় তারিখের গ্রন্থ রিজালের গ্রন্থ তো সমস্ত ঘেটে দেখা যাচ্ছে যে মূলত ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ তিনি মুনকারুল হাদিস মুহাম্মদ বিন ইসমাইলকে বলেননি কাকে বলেছেন তাহলে ইমাম বুখারী বলেছেন মুআম্মেল ইবনু সাঈদ কে কাকে ভাই মুআম্মেল বিন সাঈদ কে আর মুআম্মেল বিন সাঈদের কথাটা নকল করে ফেলেছে ভুল করে প্রথম হাফেজ মিজজি আর ওর কথা নকল করেছে ইমাম হাজার ইমাম যাহাবি ভাই এটা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তাহাকিক আলোচনা করতে গেলে মানে কয়েক ঘন্টা সময় লেগে যাবে তো এতটা জানেন যে ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ মুনকার হজ বলেন কেন ইমাম বুখারী তারিখুল কাবির জীবনী নাম্বার 2107 এ মুআম্মেল বিন ইসমাইল কে নিয়ে এসেছে কেউ তার প্রতি কোনো অভিযোগ কোনো কালাম করেনি যারাও করেনি তাদিলে করেনি আর Hanafi এবং আহলাদিসের একটা উসুল সাধারণ একটা উসুল বিশেষ করে Hanafi ভাইদের আমরা এখানে অনেকজন উলামা আছে তা গ্রহণ করেনি যে ইমাম বুখারী যখন কোন রাবিকে তারিখুল কাবিরে নিয়ে আসে যারাও করে না তাদিলেও করে না সেই সময় Hanafi দের নিকট ওই রাবিটা শিক্ষা গ্রহণযোগ্য হাসানুল হাদিস তো ইমাম বুখারী মুহাম্মদকে তারিখে নিয়ে এসেছে কিন্তু কোনো অভিযোগ করেনি তাহলে Hanafi দের নিকট আলোচ্য সহি হবে কি হবে না অবশ্যই ইনসাফের দৃষ্টিকোণ থেকে Hanafi হাদিসটাকে সই বলা দরকার কি বলা দরকার নয় আর যারা বলছে মুহাম্মদ বিন ইসমাইল জয়ফ মুনকারুল রাবি ইমাম বুখারী বলছে এটা মিথ্যা কথা আরেকটা কারণ কেন সহি বুখারীতে ইমাম বুখারী মুহাম্মদ বিন ইসমাইলের দুটো হাদিস নিয়েছে তালিকাত হিসাবে একটা সহি বুখারী কিতাবু জিহাদ হাদিস না 2700 আর সহি বুখারী হাদিস 7083 ইমাম বুখারী এখন তালিকাত হিসাবে আর মুতাবায়াত হিসাবে দুটো হাদিস সহি বুখারীতে মজুদ আছে ইমাম তিরমিজিউ মুআম্মেল বিন ইসমাইল হাদিস 415 নম্বর হাদিস নিয়ে তিনি বলেন হাদিসটা হাসান তো ভাই এই বিষয়ে যদি আলোচনা করতে যে অনেক লম্বা সময় লাগবে তো বিস্তারিত জানার জন্য আমার একটা বই আছে বইটার নাম Hanafi Mazhab এবং আহলে হাদিস ইক্তিলাফ নিরাশান এখানে এই বিষয়টা আলোচনা করা হয়েছে যে Hanafi ভাইরা যে অভিযোগগুলো করে সেগুলো খণ্ডন করা হয়েছে এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে আমরা যে নাভি নিচে হাত বাঁধি এটা কি সঠিক তো আমরা ভাই সেটা কি বলি জানেন আমরা বলি না যে নবী নিচে হাত বাঁধা কোনো হাদিস নাই আমরা বলি আছে হাদিস তবে হাদিস যায়ীব হাদিস আমল যোগ্য না কে বলেছে দলিল সহ নামাজের মাসায়েল মাওলানা আব্দুল মাতিন সাহেব নাম শুনেছেন কি শুনেন নাই Hanafi ভাইদের কাছে জীবিত Hanafi যারা বাংলাদেশী উলেমা আছে তার মধ্যে শীর্ষস্থানে দুইজন আলেম বলাই যেতে পারে তারা দুইজন একটা আছে লিখনের দিক থেকে এক মাওলানা আব্দুল মালিক সাহেব আর মাওলানা আব্দুল মতিন সাহেব তো আব্দুল মতিন সাহেব দলিল সহ নামাজের মাসায়েল পৃষ্ঠা নাম্বার 80 81 82 তিনটা পৃষ্ঠা লিখেছে যে আবু দাউদ 755 আবু হুরায়রা আলী সূত্রে যে তাহাতাসসুর রাসূল বামাতে পড়ে ডানা থেকে নবী নিচে হাত বাঁধলেন এই হাদিসটা যায়ীব কেন এখানে আব্দুর রহমান বিন সাহাক আল কুফি আল কুরাইশি একজন রাবি আছে সমস্ত উলেমাদের ঐক্যমতে যায়ীব কে বলেছে ভাই আমি জিনা কে বলেছে মাওলানা আব্দুল মতিন সাহেব দলিল সহ নামাজের মাসার আমার কাছে আছে আর যাদের কাছে আছে বাইতে গিয়ে দেখবেন আপনাকে রেফারেন্সটা দিয়ে দিলাম আমাদের পশ্চিম বাংলার একটা লেখক আছে লেখকের নাম বশির হাসান কাসেমি কাসেমি মানে ইনো দেবন্দি Hanafi বই নাম Hanafi দের নামাজ তিনিও 80 পৃষ্ঠাতে লিখেছেন যে এই নাভির নিচে হাত বাঁধা প্রসঙ্গে আবু দাউদ ভাই কি দ্বারা গুতনির হাদিস যায় নাসিরউদ্দিন চানপুরি তার বই নাম Hanafi কেল্লা দ্বিতীয় খন্ড 16 থেকে 18 পৃষ্ঠা তিনিও বলেন আবু দাউদ দ্বারা গুতনির ভাই কি হাদিসটা যায় জাস্টিস তাকু উসমানি দরসে তিরমিজি দ্বিতীয় খন্ড 23 পৃষ্ঠাতে তিনিও বলেন নাভির নিচে হাত বাঁধা হাদিস যায় সমস্ত Hanafi উলেমারাই বলেছে যায় একজন Hanafi উলেমা দেখান গ্রহণযোগ্য Hanafi উলেমা মুহাদ্দিস যে শুনি বলেছেন যে নবী নিচে হাত বাঁধা আবু দাউদ বাইহাকি দ্বারা কুতনি হাদিসটিকে সহি একজন দেখেন আমি কিন্তু Hanafi আলেম চাইছি একজনও বলেনি তবে একটা হাদিস নিয়ে Hanafi ভাইরা সবজি তখন দলিল বেশি দিচ্ছে কোনটা মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা হাদিস নাম্বার 3959 আর আপনাদের বাংলাদেশের একজন বক্তা আছে ডট 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 ফারাজি শুনেছেন 
ডট 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 ফারাজি সাহেব তো উনি একটা বক্তৃতা দিচ্ছেন বক্তৃতা তিনি বলছেন যে কে বললো আমাদের কাছে হাদিস নেই আমাদের কাছে সৈয়াদিস আছে আর বক্তৃতার শুরুতে তিনি একটা নিজের অজান্ত একটা সত্য কথা বলে দিয়েছে বক্তৃতা দেখেন ইন্টারনেট লিখেন যে কাজী ইব্রাহিমের মিথ্যাচারের জবাব ডট 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 ফারাজি আহলে হক মিডিয়া দেখেন সঙ্গে সঙ্গে বক্তৃতা খুলে যাবে তার বক্তৃতা নিজেরই বক্তৃতা তিনি বলছেন যে আমরাও বলি নাবির নিচ্ছে হাত বাঁধা প্রসঙ্গে বাই হাকি দারা কুতনি আবুদাদের যে হাদিসগুলো আছে এগুলো নিতান্ত তিনি স্বীকার করেছেন বক্তৃতাতে কটা দলিল দিলাম টোটো ছয়টা দিলাম পাঁচটা বই একটা বক্তৃতা যে তার নাবির নিচ্ছে হাত বাঁধা আবু দাউদ দারা কুতনি বাই হাকির হাদিসকে জয়ীব বলেছে তারপরে তিনি বক্তৃতা শুরু করেছেন কিভাবে তবে আমাদের মূল দলিল হচ্ছে মুসান্নাফনি ইবনি আবি সাইবা হাদিস নম্বর উনচল্লিশশ উনষাট গোটা ছাপিয়েছে সৌদি আরব দু হাজার এক খ্রিস্টাব্দ গোটা তাহাকে করেছে আল্লামা আউামা বুঝতে পারছেন কি তিনি এ কথা দাবি করেছেন তবে জানেন যে মুসান্নাফ ইবনি আবি সাইবাতে যে দলিলের কথা বলছে যে রসুল বাম হাতে পুরে ডান হাত থেকে নাভির নিচ্ছে হাত বাঁধতেন এই যে নাভির নিচ্ছে হাত বাঁধতেন এই কথাটা মুসান্নাফ ইবনি আবি সাহেবাই নাই এটা পরবর্তী সময়ে এটা ঢুকানো হয়েছে মূলত হাতটা ছিল রসুল বাম হাতে পরে ডান হাত রাখতেন কোথায় রাখতেন এটা ছিল না তো পরবর্তী সময়তে কিছু ব্যক্তি বিশেষ করে হানাফি একজন ওলেমা যেন কাসেম বিন কুতুল উবুগা আটশো ছয় হিজুরিতে তিনি শেষে কি করেছে ওই হাদিসের শেষ অংশে লেগেছে তাহাতা সুর রমের নাভির নিচে মানে এই কথাটা ঢুকে দিয়েছে হাদিসের মধ্যে কথা বলছেন নাই একটা ছোট্ট অংশ তাহাতা সুররা মানে কোথায় বাদ হাদিস ছিল না হাদিসে কি ছিল যে রসুল বাম হাতে পরে ডান হাত রাখলেন কোথায় রাখলেন এটুক ছিল না ওখানে শুধু একটা আরবে ঢুকে দিয়েছে তাহা তার সুররা নাভির নিচে কটা খ্রিস্টাব্দে আটশো ছয় হিজরিতে কাসিম মোহাম্মদ মানে কাসিম কুতুল বুক হানফি তিনি প্রথম এটা ঢুকিয়ে দেন ভাই এই কথা তো কিন্তু আমার না জাস্টিস তাকুস মানি এই যে দার্সের তির মিজে আছে আপনি যদি দেখতে চান সে দেখে যাবেন তিনিও স্বীকার করেছেন যে মুস্তানাফি নাবি সেবার আমি বেশ কিছু নুষ্কা দেখেছি কিন্তু এই তাহাতা সুররায় শব্দটা আমিও পাইনি ভাই কে বলছে জাস্টিস তাক উসমানি হাফেজা উল্লাহ হানাফিদের মধ্যে জীবিতদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম এখন আপনি গিয়ে জিজ্ঞেস করেন আপনাদের আলেম সমাজকে যে আমাদের জীবিতদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেমের নাম বলেন তো প্রথমেই ব্যক্তি নাম বলবে যে আল্লামা জাস্টিস তাক উসমানি দেখেন আপনি জিজ্ঞাসা করেন আপনাদের হানাফি হয়েছে তারা জিজ্ঞাসা করেন আর এই বইটা দার্সের তিরমিজি এটা বাংলা অনুবাদ বাংলাদেশের লেখক রায় করেছে ছাত্রদের জন্য লেখা আছে বইটা দেখেন যে তাহাকে তাকৃজপূর্ণ মতন ও ছাত্রদের বোধ ব্যাখ্যা সংযোজন বা ছাত্রদের জন্য বইটা রচনা করা হয়েছে তেইশ আর চব্বিশ পৃষ্ঠা লিখেছে যে নাবিন চাহাদ বাদা মুসান নাবিন নাবিস সাহেবাই তাহাতা সুরার শব্দটা আমি পাইনি আর তিনি এখানে খেলত নান তিনি তারপরে বলছেন যে কোনো হানাফিদের জন্য এটা উচিত নয় যে মুসান্নাফের এই হাদিসটা দিয়ে দলিল দেওয়া এ দেখেন এখানে স্পষ্ট লেখা আছে দার্সে তিরমিজি তেইশ এবং চব্বিশ পৃষ্ঠা যারা দেখতে মানে দেখতে চান তারা দেখতে পারেন আর এ বইটা কিন্তু আপনার বাংলাদেশের আমি না ইন্ডিয়া থেকে নিয়ে আসিনি এখানে প্রকাশনীর নামও দেওয়া আছে আর আমি মার্কও করে রেখেছি বইটাতে যে তিনি এই কথা লিখেছেন আর একবার নাই বইটাতে তিনবার লিখেছেন ওরা বুঝতে পারলেন কি ভাই তার জন্য বললাম যে নাভিন নিচ্ছে হাত বাঁধা প্রসঙ্গে একটা হাদিস সই নেই কেন কেন প্রথমে আবু দাউদ বাহাকে দাঁড়াকে নাদি সকলে সই মানে জয়ীব আক্কা দিয়েছে শুধু একটা হাদিসকে সই বলতে চাইছে কিন্তু সেই হাদিসটা হাদিস গ্রন্থেই নাই সে যেটাকে সই বলতে হাদিসের গ্রন্থেই নাই মানে বন্দা নারী সন্তান দেখেছি বোঝেন নাই ভাই বোঝে বন্দা নারী সন্তান দেখেছি আরে বন্দা নারী সন্তান দেখবেন কিভাবে তো হাদিসি গ্রন্থে নাই তো হাদিস সই হয় কিভাবে কেউ যদি বলে ভাই একটা আইসক্রিম খেলাম খুব গরম ভাইকে কি বলবেন ভাই আইসক্রিম গরম হয় ভাই আইসক্রিম যখন গরম হয় তো মানে গরম হয় না মুসান্নাফ ইবনা আবিষ্যা পাতে হাদিসটা ছিল এটা কাঠালের আম শক্ত খাওয়ার মতো বোঝেন নাই আসে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে জি প্রশ্ন করেছেন যে বিশেষ করে সংস্কৃত ভাষা অনুবাদ করা খুব কঠিন এটা নাকি যে কেউ পারে না আর আমার অনুবাদে নাকি কিছু ভুল ছিল তো ভুল যদি থাকে ভুলটা লিখে দেওয়ার দরকার ছিল যে দাদা 
বা মূল বিষয় আপনি এই জায়গাতে ভুল করেছেন অনুবাদে বুঝেন নাই ভাই আপনি একটা যদি উদ্ধৃতি দিতেন যে দাদা আপনি এই শব্দের অনুবাদ ভুল করেছেন বা ব্যাখ্যাটা ভুল করেছেন তবে হতো অভিযোগটা সঠিক কিন্তু আপনি শুধু বললেন অভিযোগ করলেন অনুবাদ ভুল ছিল কোনটা ভুল ছিল প্রমাণ যদি না দেন কিভাবে হবে এই জন্য আল্লাহ সাল্লা বলছেন পবিত্র মসলা বাকারা সুরমা দুই এক নম্বর একশো এগারো কুল হা তু ভ্রা যদি তোমরা তোমাদের দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাকো তবে প্রমাণ পেশ করো যে আমি ভুল অনুবাদ করেছি কেন যতগুলো ভবিষ্যৎবাণী গত বছরে বক্তৃতা আপনি শুনতে পারেন আপনাদের এখানে করেছিল ইন্টারনেট মজুদ আছে সম্ভবত ইন্টারনেট থেকে শুনবেন যে হিন্দু ধর্ম গ্রন্থে মুহাম্মদ সাল্লাম এক ঘন্টা একটা আলোচনা পাবেন যে আমি প্রমাণ করছি হিন্দু ধর্মগ্রন্থের প্রত্যেকটা মন্ত্র শ্লোক দিয়ে যে বিশ্ব নবীকে মূলত বলা হয়েছে কল্কি অবতার তার প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে দেড় হাজার বছর পেছনে চলে যান ভাই বলুন তো তখন ঘোড়ার যুগ ছিল কি ছিল না উটের যুগ ছিল কি ছিল না ভাই বলুন তো সে করতে কি না বিশ্ব নবী তরবাদী করেনি উটের পিঠে চেপেছে কি চাপেনি করেনি আর ধর্ম সমস্ত কিছু লেখা আছে শ্রীমদ ভাগবত মহাপ্রাণ অধ্যায় নম্বর বারো শ্লোক নম্বর দুই মন্ত্র নম্বর আঠ থেকে কুড়ি দুটো মন্ত্র মন্ত্র বলছে সুমতির গর্ভে ভাই কটা বৈশ্য মানে পেলেন আরো তিনটে আপনারা ভাবছেন কি আবার হুজুরটা তখন হুজুর ছিল আবার মূল বিষয় থেকে আবার ঠাকুর মজা হয়ে গেল যে ভবিষ্যৎ ভাই তিনটে এক যেখানে জন্মগ্রহণ করবে বিষ্ণু যশা সরি শ্যামবালা জায়গার নাম কি ভাই শ্যামবালা শ্যামবালা শব্দের অর্থ কি শান্তিতে পরিপূর্ণ একটি জায়গা বা বিশ্বের বি কোথায় জন্মগ্রহণ করেছে মক্কা মক্কাকে বলা হয় দারুল আমান শান্তিতে পরিপূর্ণ একটি জায়গা মন্ত্র দুই বিষ্ণু যশস্য গৃহ বিষ্ণু যশার গৃহে মাতার বাবার নাম হবে বিষ্ণু যশা বিষ্ণু শব্দের অর্থ রক্ষা কর্তা যশা মানে দাস মানে ইয়াস থেকে এসেছে সর্বশক্তি ঈশ্বরের দাস বা বিশ্বনবী পিতার নাম কি ছিল আব্দুল্লাহ বাংলা করলে আল্লাহ দাস আল্লাহর গোলাম যতগুলো ভবিষ্যৎবাণী করা হচ্ছে হিন্দু ধর্মগ্রন্থে যে একজন ব্যক্তি আসবে 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 আমরা দেখছি বিশ্বনবীর জীবনী থেকে অলরেডি তিনি চলে এসেছে বোঝেন নাই ওদের ধর্ম বলছে আসবে আর ইন্দু আয়রা চায় মানে হা করে বসে আছে এ বছর কবে আসে কবে আসে কবে আসে যখনই আসবে তখন অনুসরণ করব তো আমাদের গবেষণা ভাই যে আপনাদের অবতার অলরেডি চলে এসেছে আর তিনি হচ্ছেন বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম কলকি পুরাণ দ্বিতীয় মন্ত্র নম্বর পাঁচ পরিষ্কার বলছে চতুর বিবাদ এবং কলিশ্যামী কালিক্ষায়ম এই কলকি অবতার যখন পৃথিবীতে আসবে চতুর বিভাতৃর মানে কি চতুর মানে চার ভাতৃ ভি মানে তার চারজন ভাই থাকবে বন্ধু থাকবে বা বলুন তো বিশ্বনবীর চারজন ভাই বন্ধু দোস্ত ছিল কি ছিল না হজরত আউাকর ওমার ওসমান আর আলী রদুল্লা আনহুম চারজন খলিফা ছিল কি ছিল না অবশ্যই ছিল চতুর বিভাতৃ ভি দেবাং কালিশ্যামী কালিখাম আর এই ব্যক্তি এই চারজন পেলে শত্রু বিনাশ করবে বা চার খলিফা বিশ্বনবীর সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করছে কি করে নাই শত্রু ধ্বংস করেছে কি করে নাই বা তো আর লাগবে বিস্তারিত যারা যদি ইউটিউবে যান বি আর রাহুল হুসেন কনসেপ্ট অফ গড ইন হিন্দুইজম এন্ড ইসলাম দ্য রিয়েল সিক্রেট স্ক্রিপচার্স এটা একটা দেখতে পারেন আর অমুসলিমকে দাওয়াত দেওয়ার পথ পদ্ধতি এটা দেখতে পারেন চার পাঁচটা বক্তৃতা আছে আমার এই বিষয়ে পরে আপনি চার পাঁচ ঘন্টা ধরে বক্তৃতা শুনতে পারেন শুধু হিন্দু ধর্মগ্রন্থে পুরে তাদের মন্ত্রের আলোকে
আসুন যদি স্পষ্ট হয়েছে জি আশ্চর্য প্রশ্ন ভাইবা যে অনেক যুবক আছে যে দাড়ি রাখছে সুলো মাধ্যমে রাখে হানি সিং এর মতো আর দাঁড়িয়ে রাখে দেখা যায় এইদিকে নাই এখানে একটু রেখেছে মানে নিজের ইচ্ছা মতো ডিজাইন করছে তো এটার বিধান কি তো ভাই যখন গরু ছাগলের মানুষ কিনতো তখন চিহ্নতিকরণ করার জন্য তার গায়ে একটা ছুরি চালিয়ে দিত এটা আমার গরু বুঝেন না তো আপনি কি হারিয়ে যাওয়ার ভয় আছে নাকি যে সবার দাঁড়ি যদি আগ্রহম হয়ে যায় তো আপনি এ সাইড একটু ছোট করছেন এদিকে বড় রাখছেন অনেক ছেলে আছে এদিকে মাথা চুলকে কেটে মানে পেছনে নেই শুধু এইখানে আছে আবার এখানে যে আর লিখে রেখেছে নিজের নামের অক্ষর লিখে রেখেছে কত রকমের ডিজাইন বাই পরিষ্কার এভাবে ইসলামে বৈধতা নেই যে আপনার এই যে দাড়িগুলো আছে যে চুলগুলো আছে এগুলোকে কারো সাদৃশ্য করে আপনি করবেন সুনান আবু দাউদে স্পষ্ট বা হাদিস আছে কিতাব উল লিবাস হাদিস নম্বর 4031 মানতাসব বিকাউমি ফাহুয়া মিনহু কোন ব্যক্তি যদি কোন গোত্রের অনুসরণ করে কিয়ামত তার সঙ্গে সংগঠিত হবে এখন যদি আপনি হানি সিং এর মতো চুল রাখতে চান তো এই যে কে যেন নাম অক্ষয় কুমার তার পিছনে আপনি কিয়ামতে উঠবেন বুঝেন নাই আমরা মুসলিমরা কারা অনুগত অনুসরণ করব লাকাদ কান আলাকুম ফি রাসূলুল্লাহি ওয়া সুওয়াতিন হাসনা নিশ্চয়ই বিশ্বনবীর মধ্যে মুমিনদের জন্য উত্তম আদর্শ আছে সূরা হাজরাত সনাত 33 আয়াত নাম্বার 21 তা ইসলাম এটা অনুমোদন দেয় না যে আপনি চুলগুলোকে এইভাবে এইভাবে কাউকে দেখে আপনি রাখছেন এটা ইসলাম অনুমোদিত নয় আর দুই নম্বর পয়েন্ট দাড়ি রাখার মাসালা দাড়ি কেমন রাখবেন তো Hanafi Shafi'i Maliki Hanbali চার মাযহাবের ঐক্য মতে দাড়ি রাখা ফরজ দাড়ি রাখা ফরজ মাসালা নাম্বার 2 চার মাযহাবের ঐক্য মতে দাড়িকে চেচে হিজরা করা এটা হারাম মাসালা নাম্বার 3 যে দাড়িটাকে নিজের গতিতে ছেড়ে দেওয়া এটা সুন্নাত ইক্তিলাফ কথা আছে জানেন এক মুষ্টির পরে রাখতে পারবো কি পারবো না Hanafiরা বলেছে এক মুষ্টির পরে কেটে ফেলতে পারেন বুঝেন নাই কেটে ফেলতে পারেন আমাদের মাসালা না এক মুষ্টির পর ছেড়ে দেন এটা উত্তম বুঝেন নাই ভাই তাহলে ভাই মতপার্থক্য কোথায় আছে অনেকে ভাবে যে দাড়ি রাখা সুন্নাত জি দাড়ি রাখা সুন্নাত এটা নয় দাড়ি রাখাটা ফরজ দাড়িকে চাচা হারাম দাড়িকে ছেড়ে দাও আমরা বলি সুন্নাত আর Hanafi ভাইরা কোথায় সুন্নাত বলেছে এক মুষ্টির পর রাখাটা সুন্নাত না ছাটাটা সুন্নাত ইক্তিলাফ কোথায় দাড়ি রাখা সুন্নাত এটা না কিনে নেই না এটা নিয়ে নয় এজ এ মুসলিম হিসেবে দাড়ি রাখাটা ফরজ আর দাড়ি দৈর্ঘ্য কত দূর হবে এটা নিয়ে ইক্তিলাফ আছে মত পার্থক্য আছে তো আমি এজন্য বলি ভাই যেখানে মত পার্থক্য আছে তো নাস্তে নেমে ঘুমোর দিয়ে লাভ নেই দাড়ি যখন রেখেই দিয়েছেন তো ভাই দাড়ি আবার চা চা ছাটা দরকার কি বুঝেন না ঠিক নাস্তে নেমে ঘুমোর দিয়ে লাভ নেই তোরে ভাই দাড়ি রেখেই দিয়েছেন তো আবার ছাটা ছাটি কি আছে ছেড়েই দেন না যত দূর যায় যখন সন্ধ্যাতে দূরে থাকেন কমপকে এত দুঃখ তো করবেন দাইটা রাখেন সাসাত আর Hanafi মাঝে বলেনি বলেছেন কি রে ভাই বলেছে তো বলেনি হারাম তো সকলে বলেছে কিছু কিছু যুবক ভাই আছে তারা দাড়ি রাখতে চায় না কেন জিজ্ঞেস করলাম একদিন উনি তখন বলেছে রুল আমিন ভাই হ্যাঁ এখন বিয়ে হয়নি এখন দাড়ি রাখা যায় এই বিয়ে হয়নি এখন দাড়ি রাখা যায় যে কেন আরে বিয়ে হয়নি এখন যে দাড়ি রাখি তাহলে বউ ভালো পাবো না মেয়ে আমাকে বিয়ে করতে চাইবে না আমি চারে बेटा আপনি কোন কি আপনি বলেন কি আরে মিসকাত আল মাসাবি 73 নম্বর হাদিস আলসুল বলছে আসমান যে সমস্ত যে সৃষ্টির প্রায় 50 হাজার বছর আগে তাকদীর লেখায় আছে তো আপনার দাড়ি থাকলে আপনি যে টুকটুকে লাল বউটা পাবেন দাড়ি সাসলে ওটাই পাবেন ভাই লেখায় তো আপনি টেনশন করছেন কেন রে ভাই বুঝেন না আপনি দাড়ি সুন্দর মানে চকচক করে রেখেছেন ভাই দাড়ি চকচকে থাকলে যদি দেখা যায় একজন মেয়ের স্বামী মারা গেছে মানে দ্বিতীয় বিয়ে করতে হতে পারে বুঝেন নাই ভাই আজানা নাই সমাজে তো এটা তাকদীর লেখা আছে আপনি তো টেনশন করছেন কেন ভাই ইউসুফ আলাইহিস সালামের এত সুন্দর চেহারা ছিল ভাই দাড়ি রাখা অবস্থায় না দাড়ি চাচা অবস্থায় ভাই ইউসুফ আলাইহিস সালাম দাড়ি ভরা দাড়ি মানে মুখ ভরা দাড়ি দেখে একদম হাতের আঙ্গুল পর্যন্ত কেটে ফেলেছিল ভাই আপনি মনে করছেন দাড়ি চেচে মেয়েদের হাতের আঙ্গুল কাটবেন আরে আমাদের নবী দাড়ি রেখে মানে মেয়েরা দেখে কি করেছে হাতের আঙ্গুল কেটে ফেলেছে বুঝতে পারে না হাত কাটছে না ফল কাটছে ভাই আপনি কত বড় না লাইক তাহলে ভাবেন 
আবার আপনি বলছেন যে না দাড়ি রাখছি না এইজন্য যে বিয়ে হবে না মানে তাকদিরকে অস্বীকার করে ফেলবেন এমন কথা বলবে পয়েন্ট নাম্বার 2 আমাদের এখানে অনেকজন চাচা বয়সের মানুষকে দেখছি যে চাচারা দাড়ি রাখে যে কি ব্যাপার যুবকরা নালে বিয়ে হবে না বউ ভালো পাবে না এটা একটা বাহানা একটা কৌশল একটা ওজর পেশ করেছে চাচাকে বা দ্বিতীয় বিয়ে করবেন নাকি মানে দ্বিতীয় একটা চান্স নিচ্ছেন নাকি রে ভাই যে চান্স নেন তো ঠিক আছে তবে চান্স যদি না নেন তবে আপনি আবার রেখেছেন মানে ছেলের মতো আপনি চেয়েছেন কেন মহান সব তালসনের পক্ষ থেকে এই দোয়া দাবি যে আল্লাহ সুবহান তাআলা রাসূল সুন্নাতি তরিকায় আমরা যেন দাড়ি রাখতে পারি এমন তৌফিক সকলকে দান করো সকল বলি আল্লাহুম্মা আমিন আসসালামু আলাইকুম একজন ভাই প্রশ্ন করছে ইউটিউবে বক্তৃতা দেখতে তো অনেক বক্তিতার মাঝে দেখা যাচ্ছে কিছু শ্রোতা হঠাৎ করে লাফিয়ে পড়তেছে বাসবে ঠেলে উঠতেছে হুজুরকে শাসিত করতেছে আসলে কোরআন সুন্নাহ থেকে এমন কোন আমল বা তো আছে কিনা যেটা পড়ার পরে এটা পড়ে বিষয়টা বুঝে বলুন আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু মানে বক্তার হুজুরে বক্তা বক্তিয়া দিচ্ছে আর মাঝে মধ্যে বেশ কিছু শ্রোতা ফানা ফিল্লা হয়ে যাচ্ছে আর স্টেজে উঠে বক্তাকে এখন গড়মট করে চেপে ধরছে ওখানে একটা থাপ করে ফেলছে ওখানে গাছের উপরে উঠছে কখন এগুলো ঘুরছে তো এগুলো কি বৈধ ভাই এগুলো আমরা দলিল দেবো কি তারাই দলিল দিয়ে রেখেছে তাদের দলিল খণ্ডন করলে হয়ে যায় যখন তারা বলে যে আসতে আমিন বলা সুন্নাত তখন দলিল কি বেশ করে সেটা আরাতের পঞ্চান্ন নম্বর আয়াত যে আল্লাহকে ডাকতে হয় অনুচ্চ স্বরে ভয় ভীতি সহকারে ভাই তারা দলিল দেয় কি দেয় না ভাই তারাই দলিল দেয় তবে যখন জিকির আজকার করছে লাফাত গরু ছাগলের মতো এইভাবে কি আপনি মনে করেন যে আল্লাহর কোন সাহাবি এইভাবে লাফাতো বা আল্লাহর সুলে লাফাতো আর জিকির করতো বা আপনি কি ভাবতে পারেন চিন্তা করেন ভাই अनुमोदन खुदरी जीवित खेजुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरु
তো ভাই বলুন তো এই সব জিনিসগুলো মানুষের জীবনকে ধ্বংস করে কি করে না ভাই এটা আমাদের কাছ থেকে ফোটো নিতে হবে না যে এই সব নেচারাল দ্রব্যগুলো জায়েজ কি না জায়েজ ভাই আপনাদের এলাকাতে সবচেয়ে দামি ভালো বিড়ি কোম্পানির নাম কি বলেন তো ভাই কি বিড়ি ভাই আকিস বিড়ি আচ্ছা কারা কারা বিড়ি খান একটু আত্মলন তো ভাই দেখি কারা খান একটু আত্মলন তো ভাই দেখি কি আছে রে ভাই ওখানে একজন উঠেছে বা হাত তুলে যে বেটা না ডান হাত তুলে যে বেটা একদিন তো বা হাত কেন বা হাত দিয়ে বিড়ি টানে মানে এই বা হাত দিয়ে কি করে ভাই পাখানা গিয়ে তার জন্য বা হাত তুলেছে নাকি যে ডান হাতে তুলবো না ভাই বলুন তো যখন বিড়ি খান তখন বিসমিল্লা বলেন কে কে বলেন বিড়ি খাওয়ার সময় বিসমিল্লা ভাই কোন খাবার খেতে হলে বিসমিল্লা বলতে হয় তো জানেন না ভাই তো বিড়ি খান শেষে বিসমিল্লা বলেন মানে বুঝতে পারছে আরাম তার জন্য বলেন আরে এটাই তো জানতে চাইছি রে ভাই মানে আপনারা কোন সময় মদ কেউ পান করে বিসমিল্লা বলে আরে ভয় পাবে তো ভাই এই সব খাবার গোজে নিষিদ্ধ হারাম ভাই আকিস কোম্পানির বিড়ি যদি ভালো বিড়ি হয়ে থাকে তো প্যাকেটে কি লেখা থাকে যে বিড়ি বা ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য উপকার ছেলে মেয়ে একসঙ্গে খান ফেলে মানে ফ্যামিলি প্যাকে এমন কিছু লেখা থাকে জিনা তো ভাই বিড়ি কোম্পানির মালিক বলছে খেলে মরবি আর যে সব হুজুর বলছে মাকরু জর্দা খাওয়া হুজুর জর্দার নেশাতে বলছে মানে মাথা তো ঠিক নেই রে ভাই ওই তো জর্দার নেশাতে আছে উল্টা পাল্টা বলছে তো হুজুর কে হুজুর মাকরু মানে কি মাকরু মানে ক্ষতিকর মাকরু মানে খারাপ মাকরু মানে অপছন্দনীয় মাকরু মানে নিন্দনীয় তো ভাই হুজুর কি গাছে হুজুর খারাপ খাচ্ছে ভাই বলতে হুজুর কি খাচ্ছে খারাপ খাচ্ছে ভাই হুজুর খারাপ খাই তো এক কাজ করবেন হুজুর যদি মাকরু বলে জর্দা খাই তো এক কাজ করবেন এবারে রামাজান মাসে হুজুরকে দাওয়াত দেবেন বাড়িতে দাওয়াত দিয়ে হুজুরকে বলে হুজুর আপনার জন্য স্পেশাল আইটেম করেছি আজকে যত খাবার থাকবে সব মাকরু খাবার কেমন মাকরু সাত দিন পাঁচ দিন আগেকার টক হয়ে গেছে ওই ডাল নিয়ে আসবেন আর কি করবেন দশ দিন বারো দিন আগেকার খাবার যেগুলো আছে বাসি খাবার ওগুলো নিয়ে আসবেন হুজুরকে বলে হুজুর স্পেশাল ডিস স্পেশাল আইটেম সমস্ত খাবার আজকে মাকরু ভাই মাকরু মানে কি খারাপ তো ডাল যখন তিন দিন আগে ডাল তো খারাপই হয়ে গেছে বুঝেন না ভাই তো হুজুর কে বলে হুজুর মাকরু খাবার সবগুলো আপনার আপনি খান কত খাবেন মাকরু হলেও এটা যায় যেমন টি নয় যদি মাকরু হয়ে যদি যায়জ না পতো মানে নাজেজ হারাম কারণ তাদের নিকটে মাকরু এটা হারামের নিকট মাকরু মানে কি জানেন একশো ভাগ্যে বলাই হারাম আর মাকরু এটা কমপক্ষে কমপক্ষে পঁচাশি নব্বই ভাগ বোঝেন নাই ভাই তো নব্বই ভাগ যে জিনিস হারাম তো দশ পার্সেন্ট ওটা হারাম বলেনি ভাই তার জন্য যায় হতে পারে যেন হানাফি ভাইদের ফটো আছে মহিলারা মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়তে পারবে না এটা মাকরু তাই তো তো ওরা কি মহিলাদের মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়তে দেয় যদি কোন এলাকায় মহিলারা মসজিদে নামাজ পড়ে বা আগে তো বলে ইহুদি খ্রিস্টানের দালাল বলে কি বলে না তো এখানেও মাকরু ওখানে মাকরু তো ওটা কাউকে করতে দেন না কিন্তু হুজুর এটা আপনি জর্দা দিয়ে পান কাটছেন এটা হয় কিভাবে এটা হুজুর নেশার ঠেলায় বলছে জি প্রশ্ন করেছেন যারা চাকরির সার্ভিস করে তো তাদের বেতন থেকে একটা সময় মানে প্রত্যেক মাসে মাসে কিছু টাকা ও টাল ব্যাংকিং ভাবে জমা করা হয় যখন রিটায়ার্ড হবে সেই সীমাতে এককালীন অনেকগুলো টাকা দেওয়া হয় প্লাস ওই টাকার ইন্টারেস্ট সুদ সহ তো এই টাকাটা নেওয়া কি বৈধ হবে জি যে টাকাটা আপনি জমা দিয়েছেন মূল ধন যেটা আপনার মূল সম্পত্তি মূল টাকা যেটা আপনার কাছে কাটা হয়েছে সেই টাকাটা আপনার হালাল আর যেটা অতিরিক্ত দেওয়া হয়েছে বা যেটা ইন্টারেস্ট দেওয়া হয়েছে এটা আপনি নিতে পারবেন না কথা বোঝেন নাই যেটা আপনি গুছিয়েছেন দেখতে প্রত্যেক বছরে দুই প্রত্যেক মাসে দুই হাজার টাকা করে কাটতো বছরে বারো চব্বিশ হাজার টাকা এটা তিন বছরে দেখা যায় ছত্রিশ হাজার টাকা হয়েছে তো আপনার টাকা কত ছত্রিশ হাজার টাকা আর অতিরিক্ত দেখা যায় আপনার টোটাল দিয়েছে বিয়াল্লিশ মানে ছ হাজার টাকা সুদ দিয়েছে এই ছ হাজার টাকাটা আপনি নিতে পারবেন না ওই টাকাটা তুলে গরিব মিসকিনকে আপনি দান করে দিতে পারেন বিনা নেকির আশায় তবে ওই টাকাটার হকদার আপনি নয় যদি আপনি ওখান থেকে এক টাকা নেন তো আপনি সুদের আয়ত্তাধীন হয়ে গেলেন মানে আপনি সুদ 
খেলেন সুদের তখন যেমন হারাম ওই হারামের মধ্যে আপনি যুক্ত হলেন জি ঠিক সেই সময়তে আপনি কুনুত পড়তে পারেন কুনুত সেই সময় পড়ে ফেললেন এখন কুমুদটা যদি বেতরে কুমুদ পড়তে চান তবে কুমুদ পড়ার সময় হাত তোলা এই সেই হাদিস একটা প্রমাণিত নয় তো কুমুদের না জেলার সময় হাত তুলতে হয় বুঝেন নাই ভাই শুধু বেতরে কুমুদ পড়লে হাত তোলা দরকার নেই কেন এখানে হাতের সহি প্রমাণিত নয় কিন্তু কুমুদের না জেলা যখন করবেন তখন আপনাকে হাত তুলতে হবে তা আমরা অনেকে দেখা যায় যে কুমুদ পড়ছি তো আমরা হাত তুলি যে এটা সঠিক নয় এটা আহলে হাদিসদের মধ্যে একটা ভুল এটাকে সংশোধন করতে হবে দুই নাম্বার যে কুনুদ ছাড়া কি বেতের হয় যে কুনুদ যদি আপনি না জানেন আপনার বেতের হয়ে যাবে তবে কুনুদটা আদায় করা বা কুনুদটা মুখস্থ করা অতিব জরুরি কথা কি বুঝতে পারলেন আসো বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে জি প্রমাণিত আহালে হাদিস দুই ধরনের মানুষ কয় ধরনের ভাই দুই ধরনের এক আলিম ফিল হাদিস আর এক আমিল ফিল হাদিস আলিম ফিল হাদিস মানে যেটা হাদিসের মহাদিস হাদিস মুখস্ত করে গবেষণা করে সনদ মতন নিয়ে আলোচনা করে এরা হচ্ছে আহলুল হাদিস আর দুই নম্বর ক্যাটাগরি আহলুল হাদিসের আমিল ফিল হাদিস যেটা হাদিসের পরে আমল করে কথা বোঝেন নাই কয় ধরনের দুই ধরনের তো ইমাম বুখারি মুসলিম আবদ তিরমিজি যেটা মহাদিস অবশ্যই তার আহলুল হাদিস কোনো দিমত নেই হানাফি ভাইদের মধ্যেও নেই আমাদের মধ্যেও নেই কিন্তু সাধারণ মানুষকে আলুল হাদিস হতে পারে জি হতে পারে কেন যারা হাদিসের উপরে আমল করছে তারাও আহালুল হাদিস এই কথাটা একজন না কমপক্ষে দশ জন সালাপরা বলে গেছে তার মধ্যে প্রথম বলেছে যিনি তিনি ইমাম আহমেদ ইবনু হাম্মেল রহমাহুল্লাহি তালা তিনি জন্মগ্রহণ করে একশো চৌষট্টি মৃত্যুবরণ করে দুইশো একচল্লিশ ইজরি তার কথা নকল করেছে খাতি বাগদাদি তার বিখ্যাত গ্রন্থ আর জামে প্রথম খন্ড একশত তিরাশি নাম্বার হাদিস মানে একশত তিরাশি নাম্বার হাদিসের আলোচনা দ্রষ্টব্যে নিয়ে এসেছে ইমাম খাতিব যে ইমাম আহমেদ বিন হাম্বলকে জিজ্ঞাসা করে যে আহারুল হাদিস বলতে কাদেরকে বোঝা হয় তো তিনি দুইজনের নাম বলেছে এক আমিল ফিল হাদিস আর এক আলিম ফিল হাদিস যে হাদিসের উপরে আমল করে এরাও আহালুল হাদিস আর যারা হাদিস মুখস্ত করে মহাদিস এরাও আহালুল হাদিস কথা বুঝতে পারছেন দুই ধরনের এই কথাটা ইমাম ইবন তাইমে রহমাল্লাহ মৃত্যু সাতশো আঠাশি দিয়ে তার মজমু আল ফতোয়া চতুর্থ খন্ড পঁচানব্বই পৃষ্ঠায় তিনিও ঠিক এই কথাটা লিখেছেন যে আহলুল হাদিস হচ্ছে দুই শ্রেণী ব্যক্তি ইমাম ইবনু হিব্বান রহমাহুল্লাহ তার সৈবনু হিব্বানের ছ হাজার একশো বাষট্টি নম্বর হাদিসে আহালে হাদিসে তিনটে বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছে কয়টা ভাই তিনটে এক যে তারা হাদিস মুখস্ত করে দুই তারা হাদিসের প্রতি আমল করে তিন তারা শিরিক এবং বিরাতের মূল উৎপাটন করে বোঝেন নাই ভাই তো আহালে হাদিস বলতে শুধু মহাদিস গণ এ কথা সঠিক নয় এবার একটা যৌক্তিক জবাব যৌক্তিক কেমন জবাব ভাই বলুন তো আমাদের সমাজে একটা হানাফি ভাইদের মধ্যে একটা ফিরকা আছে যারা বলে দেওবন্দি আছে না নেই তবে তাদেরকে জিজ্ঞেস দেওবন্দি কি তো তারা বলে যে ওলেমাই দেওবন্দ মানে দেওবন্দি বলতে এটাই বোঝানো হয় ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশে একটা মাদ্রাসা আছে যেটার নাম দারুল উলুম দেওবন্দ আঠারোশো সাতষট্টি খ্রিস্টাব্দেটা প্রতিষ্ঠিত হয় তো দেওবন্দি কাকে বলা হয় যারা দেওবন্দ মাদ্রাসায় পড়েছে তারাই তো দেওবন্দি কিন্তু ভাই সাধারণ মানুষ তারা দেওবন্দি দাবি করছে তারা কি দেওবন্দি মাদ্রাসায় পড়েছে তারা তো পড়েনি তো তারা নিজেদেরকে দেওবন্দি নিজবাদ করছে কেন কারণ 
কারণ হচ্ছে এটা যে দেওবন্দি মাদ্রাসে যারা পড়ে তারা অবশ্যই দেওবন্দি কিন্তু যারা দেওবন্দের আকীদা মানহাজ মেনে চলে এরাও দেওবন্দি মানে সাধারণ আম জনতা মাঠ পাঁচ লোক দেওবন্দ মাদ্রাসা কোনো দেখেইনি সেও দেওবন্দি দাবি করে কি করে না ঠিক একই ভাবে যারা হাদিসের মুহাদ্দিসগণ তারা আহলুল হাদিস আর আমরা যারা মুহাদ্দিসের অনুসরণ করি হাদিস মানে আমরাও আহলুল হাদিস একই বিষয় আসলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে জি পরে পরে দুটা উচ্চ স্বরে পাঠ করা হলো আর আলোসুল্লাম তখন সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন কে পাঠ করলো তো অমুক জন তখন আলসুল বলছে আমি দেখলাম যে ফিরেস তারা তার নেকিল বিবদ্ধ করার জন্য দরাদরি করছিল তাড়াতাড়ি করছিল পাড়াপাড়ি করছিল মানে দ্রুত গতিতে তারা আগ্রহ প্রকাশ করছিল তো হাদিসের আলোকে কেউ যদি এখানে উচ্চ স্বরে যদি বলে এটা জায়েজ তবে অন্য অন্য হাদিস আছে যে কেউ যদি মনে মনে মানে অনুচ্চ স্বরে মনে মনে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস অনুচ্চ স্বর মানে জিভা লড়বে শব্দ হবে না অনুচ্চ স্বরে অনুচ্চ স্বরে বলা এটা দুটোই জায়েজ তার জন্য দুটোকে জায়েজ বলি বোঝেন নাই ভাই আমাদেরকে যে হানাফি হতে বিরোধীরা করতেই হবে এমনটি নয় এখানে জোরেও প্রমাণিত আসতেও প্রমাণিত দুটোই সই সনদ দুটোই আমল করতে পারেন যারা জোরে বলছে তাদেরকে বাধা দিতে পারবেন না যারা আসতে বলছে তাদেরকে বাধা দেওয়া উচিত নয় আসলে যদি স্পষ্ট হয়েছে জি যেমন ভাবে ভয় করা উচিত বলা তুমি তুম না আর তোমরা মৃত্যুবরণ করো না কখন কতক্ষণ ইল্লা মুসলিম যতক্ষণ না তোমরা মুসলিম হচ্ছ এখন যদি আপনি মসজিদে কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করার যদি সলাত আদায় করেন তাহলে ওই সলাত বই নামাজ আল্লাহ কবুল এমনি করবে না তাই আপনি মুনাজাত করেন না করেন আপনার ব্যাপার সলাত কার্যালয় তবে কি বুঝলেন সমস্ত ইবাদত কার জন্য কার ভয় করতে হবে আল্লাহর ভয়ে এখন সমাজের ভয়ে যদি আপনি বিদাত করেন তো বিদাত করলে এমনিতে ইবাদত কবুল হবে না কেন কুল্লু বিদাত প্রত্যেকটা বিদাত হচ্ছে গুমরাই আর প্রত্যেকটা বিদাতে বই নাম জাহান নাম মানুষকে খুশি করছেন এমনটি করিয়ে না ঠিক তো যে আমরা অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করছিলাম আমরা আর বেশিক্ষণ আলোচনা করব না আমরা আপনাদেরকে যেটা বোঝানোর চেষ্টা করছি বা বক্তৃতা মনে আছে যে বক্তৃতা বোঝাচ্ছিলাম এটাই যে আমাদের প্রতি যে অভিযোগগুলো আছে আমরা তো এগুলো আমাদের প্রতি অভিযোগ করা ঠিক নাই আমরা এইসব জিনিসগুলো মানি কিন্তু আমাদের প্রতি অতিরিক্ত অপপ্রচার করা হচ্ছে কথা বুঝতে পারলেন কি এটা আপনাকে বক্তৃতার মধ্যে বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম যে আমরা আলোচনা এখানে শেষ করব বিশেষ ঘোষণা আমাদের এখানে বেশ কিছু বই আছে আপনারা বইগুলো নিয়ে যাবেন তিনটে বই দুইশো টাকা দাম তিনটে বই দুইশো টাকা দাম একটা আহলে হাদি সানাবি মাঝাব ইকতেলাপ নিরাশান যেখানে পঁয়ত্রিশটা মাসালা আছে যতগুলো প্রশ্ন করেছে সব ওই বইটাতে দেওয়াই আছে আমরা সুন্নাতি দোয়া আছে ভাই দোয়া আছে আপনার কে যাবেন না সুন্নাতি দোয়া আছে দোয়া করেই মাসদি ভাঙবেন বুঝতে পারছেন 
মহান সত্তা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা দোয়া প্রার্থনা যে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ আছে তাদের সকলকে তুমি শিফাই কুল্লিয়া দান করো সকলে বলি আল্লাহুম আমিন মহান সত্তা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা দোয়া প্রার্থনা আমাদের সমাজের মধ্যে যে বিশৃঙ্খলা আছে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদের মধ্যে ঐক্য আছে তৌফিক দান করো সকলে বলি আল্লাহুম আমিন মহান সত্তা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা দোয়া এই প্রার্থনা আমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করেছে আল্লাহ তাআলা শিরিক না করে যদি মৃত্যুবরণ করে আল্লাহ তাকে তাকে ক্ষমা করে দেয় জান্নাতুল ফেরদৌস দান করো সকলে বলি আল্লাহুম আমিন আমাদের মধ্যে যে সব ভাইরা আছে যারা এখন পর্যন্ত হালাল রিজিক তারা উপার্জন করতে পারে না আল্লাহ তুমি রাজ্জাক তুমি তাদের হালাল রিজিক দিয়ে জীবনটা পরিপূর্ণ করে দাও সকলে বলি আল্লাহুম আমিন মহান সত্তা আল্লাহর কাছে চেয়ে দোয়া প্রার্থনা আমাদের পারিবারিক জীবনে যে সব মিল मोहब्बत ভালোবাসা নেই দ্বন্দ্ব ঝামেলা মারামারি স্বামী স্ত্রী ছেলে মেয়ে বউ শ্বশুরি এগুলো হয়ে থাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পরিবারের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব এবং আমাদের ভালোবাসা জাগিয়ে দাও সকলে বলি আল্লাহুম আমিন সর্বশেষে দোয়া যারা অসুস্থ আছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তুমি শফি তুমি শিফা দান করে তুমি তাদের সকলকে শিফাই কুল্লিয়া দান করো সকলে বলি আল্লাহু আমিন এই দোয়া এই দাওয়া রেখে আজকের মতো আলোচনা প্রশ্ন উত্তর দোয়া শেষ করলাম সুবহানাক আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া তুব ইলাইক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু